సో వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి అందరికీ నా పేరు వినోద్ అండి నేను గట్కేశ్వర్ లో ఉంటాను ఈ బిజినెస్ లో ఒక స్టార్ డైరెక్టర్ లెవెల్ లో ఉండి ఒక మంచి లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయని ఒక వేలో ఉన్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ టు మై లైన్ ఆఫ్ స్పాన్సర్స్ అండి నాకు మంచి అవకాశం ఇచ్చినందుకు అండ్ ఒక గ్రేట్ లీడర్ ని ఈరోజు నేను ఇన్వైట్ చేయబోతున్నాను మీ మధ్యల సో దానికోసం ఇట్లా వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సార్కి వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ ఈ బిజినెస్ నుంచి పర్ మంత్ త్రీ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఇన్కమ్ వస్తుంది ఒక కోడా వెహికల్ సార్ నడిపిస్తున్నారు సార్ మాట్లాడితే చాలా ఎగ్జైట్మెంట్ తో మాట్లాడతారు సారు సార్ మాటలు మనం అందరం వినాలి సార్ చెప్పే మాటలు అందరూ మనం పాటిస్తే ఈ బిజినెస్ లో ఒక మంచి ఇన్కమ్ తీసుకోవచ్చు సో మీ అందరి మధ్యలో నేను హ్యాపీ టు ఇన్వైట్ శ్రీనివాస్ వడ్డేమాన్ సార్ ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ డిజిటల్ స్క్రీన్ సార్ yes thank you thank you sir uh, vinod sir thank you very much and uh, so very great morning leaders andarki so we are happy fantastic meerandaru kuda chaala baagunnaru ani aashistha unnanu so leaders i am very happy ee roju meetho maatladam uh, first of all thanks to my great upline uh, purushottam das sir and purnima madam so uh, inta manchi opportunity naaku ivadam nijanga naaku chaala santosham so uh, ఈ రోజు జరగబోయే ఏదైతే సెషన్ నేను మీ శ్రీనివాస్ వడ్డేమాన్ అండి ఈ రోజు జరగబోయే సెషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ ఉండబోతుంది కానీ ఈ ఫార్టీ మినిట్స్ సెషన్ లో నేను మాట్లాడే మాటలు ఏ పది మందికి పోయినా నా జన్మ ధన్యమైనట్టే సో ఆ ఈ రోజు మనం అన్ని రకాలుగా డిస్కస్ చేసుకుందాం అసలు వాట్ ఈస్ అవర్ లైఫ్ అండ్ వాట్ ఈస్ బెస్ట్ టీచ్ అండ్ వాట్ ఈస్ విన్నింగ్ టీమ్ సిస్టమ్ అండ్ అప్లైన్స్ అనేది అన్ని రకాలుగా మనం తీసుకున్నాం సో దీనికి మనం ఒక క్యాప్షన్ పెట్టుకున్నాం సో అయితే సో ప్రాబ్లం లేని మనిషి లేడు ఈ జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరు అంటే కాళ్ళు తడవకుండా జీవితాన్ని దాటిన వ్యక్తి కూడా కళ్ళు తడవకుండా దాటలేదు ఈ జీవితంలో సో వాట్ ఈస్ లైఫ్ జీవితం అంటే ఏమిటి అంటే కనుక జీవితం ఎలాంటిది అంటే అర్థం కాని వయసులో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అన్ని అర్థమయ్యే వయసులో కన్నీళ్ళని తెప్పిస్తుంది అదే లైఫ్ దట్ ఈస్ లైఫ్ సో ఈ జీవితంలో మనం ఉన్న స్థానం నుంచి ఉన్నత స్థానం వెళ్ళడానికి మనం ఏర్పరచుకున్న బ్రిడ్జెస్ మనం ఏర్పరచుకున్న ఏవైతే ఉన్నాయో అవే మనం స్ట్రాంగ్ డిసిషన్ అండ్ స్ట్రాంగ్ డ్రీమ్ మన ఏవైతే డ్రీమ్స్ ఉన్నాయో అవి మనం ఏర్పరచుకునే బేస్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నిజంగా ఈ భగవంతుడికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాను ఎందుకంటే ఈ మానవ జన్మ ఇచ్చినందుకు ఒక కుక్కగా పుట్టించవచ్చు ఒక ఇంకో దానిగా పుట్టించవచ్చు కానీ ఈ మానవ అవతారం ఎత్తించినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను భగవంతుడికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటా రెండోది నా తల్లిదండ్రులకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటా ఎందుకంటే ఈ భూమిని నాకు పరిచయం చేసినందుకు వాళ్ళకు ఎన్నడూ వాళ్ళ రుణం తీర్చుకోలేను సో తర్వాత విషయానికి వస్తే వాళ్ళ ఈ జన్మను ఇచ్చినందుకు తర్వాత నాకు విద్య నేర్పిన గురువులకు నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటా సో ఆ తర్వాత నాకు ఈ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీని పరిచయం చేసిన నా గ్రేట్ అప్లై నా స్పాన్సర్ నా మెంటర్ సో నేను దాసు సార్ అండ్ పూర్ణిమ మేడం గారికి తర్వాత నా ఎల్వైస్ నా ప్రతి ఒక్క అప్లైన్ కి నేను నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటా ఉన్నాను ఇక్కడ ఎందుకంటే ఈ జీవితంలో నా జీవితం ఎట్లుండేదో ఎక్కడ పోయేదో అసలు నేను ఈ ఈ సూటు బూటేసుకొని నేను అసలు మాట్లాడాలని అసలు ఉందో లేదో అనే ఒక ఆలోచన ఉండేది సో నా జీవితం ఈ రోజు ఇంత బ్రహ్మాండమైన లైఫ్ స్టైల్ నేను అనుభవిస్తా ఉన్నానంటే వీళ్ళందరి సపోర్ట్ లేకుండా ప్రెస్టీజ్ అండ్ వీళ్ళ సపోర్ట్ లేకుండా కూడా నేను ఇంత ముందుకు వచ్చినానంటే అది అది చెప్పడానికి లేదు సో అందుకే వీళ్ళందరికీ నేను పాదాభివందనం చేస్తా ఎందుకంటే ఈ జీవితాన్ని నాకు ప్రసాదించిరు ఇంత వండర్ఫుల్ లైఫ్ నాకు వచ్చినందుకు సో లీడర్స్ ఒకటే ఇక్కడ అసలు మనం చాలా మంది అంటాం గెలుపుకు మార్పే తీర్పు గెలుపుకు మార్పే తీర్పు గెలుపుకు మార్పే తీర్పు అసలు ఎందుకు మారాలి ఎవరు మారాలి ఎవరి కోసం మారాలి ఎందుకని మారాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో అంటే ఈ జీవితం ఎవరిది నాది ఈ జీవితం నాది నా తల్లిదండ్రులు నా గురువులు దేవుడు నాకు ప్రదా ప్రసాదించిన భిక్ష ఈ లైఫ్ సో ఒకటే అండి మనం డబ్బు సంపాదించిన హ్యాపీ మూమెంట్స్ ఉన్నా సాడ్ మూమెంట్స్ ఉన్నా ఈ భూమి పైన పుట్టిన ఏదో ఒక రోజు పోతాం ఇది కన్ఫర్మ్ కానీ నేనేమంటున్నా అంటే ఈ జీవితంలో నీ చివరి రోజు వరకు 
ఇట్లనే బాధపడుతూ పోదామా లేకపోతే లైఫ్ ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ పోదామా పోవడం పక్క రావడం ఉంది అది ఏదైతే ఉందో పోవడం కూడా పక్క చాలా మంది అనుకుంటారు ఇవి చేయాలా అవి చేయాలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు ఉన్నా సో టైం చాలా మందిని చూస్తాన టైం పాస్ అవుతుంది టైం పాస్ అవుతలేదు టైం పాస్ అవుతలేదు టైం పాస్ అవుతలేదు కాదు టైం పాడైపోతుంది యువత మేలుకో మీ గమ్యాన్ని తెలుసుకో అన్నాడు ఆ మహాన్ బాబుడు స్వామి వివేకానంద గారు యువత మేలుకో నీ గమ్యాన్ని తెలుసుకో సో అంటే మనకు టైం చాలా తక్కువ ఉంది అని సో ఇంకొక విషయానికి వస్తే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అర్జునుడికి చెప్పిండు బావా ఈ జీవితం ఈ గోడ పైన ఒక వాక్యం రాయి పడుకునే వాళ్ళు అసలు ఇంకా నిద్రపోవద్దు నిద్రపోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఆగొద్దు అనే అంటే ఆ గమ్యాన్ని చేరే వరకు ఆగొద్దు అట్లాంటి ఒక అద్భుతమైన ఒక మాటను ఆ గోడ పైన లిఖించు అని చెప్పిండు అన్నట్టు అప్పుడు అర్జునుడు పోయి రాసిన మాట ఏంటంటే ఈ సమయం వెళ్ళిపోతుంది మిత్రమా మేలుకో అని సో నేను కూడా మీ అందరు చెప్తున్నా మిత్రులారా మేలుకోండి సమయం లేదు సమయం లేదు మనం గెలిసే వరకు విశ్రమించొద్దు సో నా జీవితం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ సెల్ఫ్ క్వశ్చన్స్ వేసుకోగలిగితే ఈ జీవితంలో మనం మరింత తొందరగా సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఈ జీవితం ఎవరిది నాది ఎవరి కోసం నేను పని చేస్తాన నా కోసం పని చేస్తాన ఎందుకు పని చేస్తాన నా కళల సహకారం కోసం నేను పని చేస్తాన నాకు ఒక డ్రీమ్ కార్ కోసం పని చేస్తాన నాకు ఒక డ్రీమ్ హౌస్ కోసం పని చేస్తాన నా ఫ్యామిలీ ఫ్రీడమ్ కోసం పని చేస్తాన నా ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ కోసం పని చేస్తాన నా టీమ్ టీమ్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క లీడర్ ని నేను ఉన్న స్థానం నుంచి ఉన్నత స్థానం తీసుకోవడానికి నేను పని చేస్తాను సో ఇది ఎవరి కోసం నా కోసం మన కోసం నా కోసం మన కోసం అన్నప్పుడు మరింత తొందరగా మనం ముందుకెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి సో ఈ రోజు అంటే మనం సెల్ఫ్ మన క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి పది మందిలో ఉన్నప్పుడు నేను ఏ విధంగా ఉన్నాను పది మందిలో నా ఫ్యామిలీని తీసుకొని ఒక ఫంక్షన్ వెళ్ళినప్పుడు నా ఫ్యామిలీ ఒక రిచ్ పొజిషన్ లో ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది అదే నేను తిండికి లేకుండా ఉన్నప్పుడు నేను ఫ్యామిలీకి తీసుకొని ఫంక్షన్ అటెండ్ అయినప్పుడు నా సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది సో మీ కళలు నెరవేరకపోతే మీ లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది ఒకవేళ మీ కళలు నెరవేరితే మీ లైఫ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది మీరు చూసుకోబోతున్నారు గ్రేట్ లీడర్ మన దాస్ సార్ అంటారు ఇష్టంగా కోరేది జీవితం బలంగా కోరేది భవిష్యత్ సో ఇష్టంగా కోరేది జీవితం బలంగా కోరేది భవిష్యత్ మరి మనం ఇష్టంగా బలంగా కోరుకుంటున్నామా లేదా అనేది మనం మనం ఒకసారి చెక్కించుకోవాల్సిన పరిస్థితి అవసరం ఉంది సో ఇంకోటి మన కళలు ఎవరు సాకారం చేస్తారు ఎవరు సాకారం చేయరు మనం డిసైడ్ అయితే సాకారం చేస్తాం సో కాబట్టి మీ జీవితంలో ఒకటి జాబ్ లైఫ్ ఉంది ఒకటి బిజినెస్ లైఫ్ ఉంది ఆల్రెడీ చాలా మంది లీడర్స్ ఉన్నారు ఈ రోజు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి నచ్చినా నచ్చకపోయినా అరవై ఏళ్ళు సస్తూ బతుకుతూ బతకాల్సిందే బతకాల్సిందే నేనేమంటున్నానంటే అరవై ఏళ్ళు సస్తూ బతుకుతావా ఐదేండ్లు వెస్టేజ్ అని ఆపర్చునిటీని గట్టిగా బిల్డ్ చేస్తూ యాభై ఐదేండ్ల జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ పోతావా సో ఒకసారి థింక్ బిగ్ థింక్ బిగ్ ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఆలోచించండి ఐశ్వర్యవంతులు కండి నిజం ఆ బుక్ ఎంత వండర్ఫుల్ అంటే నా జీవితాన్ని ఒక యూటర్న్ లో తీసుకొచ్చిన కొన్ని బుక్స్ అవి ఆలోచించండి ఐశ్వర్యవంతులు కండి అంటే నీ ఆలోచన విధానాన్ని నీ ఆలోచన విధానాన్ని నువ్వు ఎప్పుడైతే మార్చుకోగలుగుతావో నువ్వు అంతకంటే బ్రహ్మాండాన్ని నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తావు అని చెప్పి దాని అర్థం సో మరి మిత్రులారా మనకు ఆలస్యం ఎందుకు సో చిన్న చిన్న అడ్డంకులు వస్తూ ఉంటాయి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ మనం దాటుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం అది సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఒకవేళ నాకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నాకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నాకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సో వాట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఏం చేద్దాం ప్రాబ్లమ్స్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నాయి కుక్క కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఏం చేద్దాం సో అయితే ఏంది ప్రాబ్లం లేని మనిషి భూమి పైన ఉన్నారా లేరు మనం దాని కోసం ఆలోచించాల్సిన పని లే నా జీవితంలో నేను ఎదుర్కొన్న సమస్యలకి నేను పడిన బాధలకి నాకున్న ఇబ్బందులకి అసలు నేను వెస్టేజ్ లోకి వచ్చేవాని కాదు కానీ ఎస్పి భారి సార్ ఒక మాట అనేవారు నీకు ఏ ప్రాబ్లం అని ఉందా సో థింక్ పాజిటివ్ స్పాన్సర్ వన్ మోర్ పర్సన్ థింక్ పాజిటివ్ థింక్ అండ్ గ్రో రిచ్ థింక్ పాజిటివ్ 
and to sponsor one more person. Ni prati problem ki okate solution sponsor one more person ani. Na bedroom lo rasko ne vani, poduga la leoga ne vatin chaduku ne vani. So arroz decision this kona three years lo nu gelvale lo nu gelvale lo nito kado nito kado nu chayi lo vanje pe chala manna naru. Kani val alagi un naru ne matran chase kundu boi nano. Arroz ne nikkan ju matra galto nano. Yavarai the nanno. Kincha Varchinaro, Yoretan and Helena Chesnaro, Walu Matra Valuna Parasitilo, Palikada, Jiram Sagistana. So Arozana Kardama in the Yedena Sare Manam Talus Kunte Kanipan and to Led Okavurlo, Okavurlo, Portil Jaruta on Nai, Okacheka, Dajestama Meka Lokoveti, so Eka Eorete, a Cheka Chiverda Kector of Dajestama, Athaniki, Vina in a two Athaniki Bahumatista Manjapesh. So Chala Mandi, Ekadan could try yes to Naru, Ekadan could try yes to Naru, Middle Lak of Otunaru, Kindanuchi Jana Lanta Kerintalu, Orinana Sachipoto, Nito Gadu, Nito Gazu, Chele, Digra Sami, Sachipoto, Anjapi Chala Mandi by Petisunaru, a Bayan Kigure, Chala Mandi Kindi Jaripoda Malpetana. So Oka Idar Velnaru, Mukur Velnaru, Aiduman the Velnaru, Padiman the Velnaru, Kani Yavur Chivaridaka Eki, success of successful life in the Kuchinavala. Can you walk a vecti matram starches naru, oil boost naru, and a check of it, Patukon, Ekadam starches naru, the rest of Ekadanadu, Ekthanadu, Jena Lanta, Arusana, Renitun, Kadran, Sachipoto, so Atla, Itlan, Jena, Arusana, can Aitan Matram Agatle, Pike Vectanadu, Ekthanadu, 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 Chivariki Pike Elpainadu, Che Paina Visirinadu, Che Handra Sishnadu, Chelo Ethan Gelsinadu, Chala Mandi, Kerintalu, La Lulli, Arpulu, Kerintalu. Sound loop, but a bana sanchar lagacha, even Nijesnaru, Southern Melaga Malikindi Kyoches in Tarata, Chala Mandat and Aduturu, Yentra Nana, Nizanga, the Udvi, and Nizanga, Wanta Pike at like Vetla, Voino, and Akanapele, Asalu Batukuta and Japan and Anukuna, Kani, thank you, God, Nizanga, Chala, the Hira Mundi, Chala Dundi, Aina, Okavitandro, Chadigan, Aina, Inta Motukuna, Nara, Ure Babu, Sachipoto, Sachipoto. Digra Sami and Jeep Inta Sepon Chubutkunangara, Aina may mean Inta Mandi Kindi Divo Chinarka, Nuendu Dira Lena Kovekti, Atan Nargina Pudu, Atan Pakanunde Vekti in Jeep and Te, Oh, Miri Jeppin, Itanke Jeppira, and Te, Itanke Chowl in about Sar and Jeppin and Time. Avrain and Nadu, Urinana Nikosamanda will look Kinidi Kinidi and Jeppir and Takan and Watana Pike Elpen on a day. Avratan and Nadu, Oh, Mirnaku Kindigi on Jeppira, Miranda Arstunte, Miranda Kekale Sunte. Me Mokala Lo Kadalikal Martin and Inka Prochise to Remo, and the Inka Tundra Voda, Minka Tundra Pike Voda Manjep and Pike Voyna Jeffish. So Kuni Rosulumir Chevitiva Ravagalute, Kuni Rosulumir Chevitiva Ravagalute, business flow, Mir Patindala Bangar and Kabo Tundi, then Kunilvet Universum, Mana great sponsor, Mana Eloise Sunaru, while a Pratioka, Eloise Lo Pratioka leader me, while a while a Easter in Manajus Kunde. Man Jutamlo, Man Inka Tundra success of Dan Kichan Sundi, so on Jeppimik Telejad and Kichala Santoshi Saunan. So, first of all, success formula entity. Success formula entity. First of all, even to Nante, define your dream. Dream, dream, dream. Kalalu ante, Padukuna Puruchevi Kavu, Paduko, Nia Kunda Jese, Kalalu Manajitani, Manali Unatastana with his code and Kupayo Patauntai. So, Chala and then put a Padukuna Proche Kalalan in Najuta Meregata the morning. I'm very sorry, then all the card. If a putate, need dream, Erete Petazundo, need dream, very well, Uho Kanda Kunda, need dream Petukunavo, Kachitanga no Kachitanga by Tekel Panije Galto, Panjeshna wanted Kachitanga no Sadin Chadanke, no Sidamaituna Teleka. So, Dinlo Kamatundi, Ni Sankalpam Gatti Rete. Ni Sankalpam Gatti Rete, Bagavantudu, to Saha Nitopat Nadodan Sidamantari. I Prakurtaina, Bagavantudaina Sare. So leader Sokate, Ye Rena Sare, Ninu Nu Anuashinchko, Ni Gurinchi Nu Anukshanam Ninu Nu Pokurko, Roju Kokasarena Nito Nu Matla Ko Lake of Ote, Oka Manchi Vekito, Matla, Anubavan in Purpot on the Mahan board. So Kani. Manali Matra Manam Namam Kani Yavar Road Mira Ye the Chepita the Namadan Kimanam Sidanguna. Janali Ye the Chepte Ari Manakunde Rende Chulukani Manamupai Archulik Chuntam, right a Janaki. 
సో ఇంకా ఏడ మనం అవుతుంది ఇక అప్పుడు ఒక కొత్త బ్యాచ్ వస్తుంది ఏడబ్బా ఏడబ్బా అని చెప్పి మనం ఏది చెప్పినా ఏడబ్బా ఇది మాతోనే ఆడ అవుతుంది ఏడబ్బా ఇది ఎవరు చేసి ఇంక ఇదే వస్తుంది కథ నాతో ఎందుకు కాదని చెప్పి మీరు గట్టిగా డిసైడ్ అవ్వండి మీతో కాని పనండి ఈ భూమి మీద లేదు తర్వాత సక్సెస్ ఫార్ములాలో రెండోది కన్సిస్టెన్సీ ఫోకస్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ డ్రీమ్స్ అండ్ గోల్స్ కన్సిస్టెన్సీగా ఫోకస్ ఏదో శ్రీనివాస్ సార్ ఒక కారు బొమ్మ పెట్టుకోమన్నాడు కాబట్టి తీసుకుపోయి ఇంట్లో దానికి రెండు అగరబత్తీలు పెట్టి ఒక దండేసి మనం ఏదో చూడమన్నాడు కాబట్టి అని చూసుకుంటూ పోయినారు అనుకోండి ఏ రోజు రాదు అనుక్షణం ఆ కారుని ప్రతి ఏమంటుందంటే ప్రతి క్షణం దాని గురించి అన్వేషిస్తుండండి డ్రీమ్ చేస్తుండండి మీ కారులో మీరు పడు మీరు కూర్చొని మీరు డ్రైవ్ చేస్తున్నట్టు మీ కారులో మీరు మీ ఫ్యామిలీ మొత్తం విహార యాత్ర పోతున్నట్టు మీ ఫ్యామిలీలో మీ టీం తీసుకొని ఒక టీం మీటింగ్ చేస్తున్నట్టు సో అట్లా మీరు కళలు కానండి వందకు వంద శాతం మీ మీ కళలు సాకారం అవుతుంది అది ఎప్పుడు సాకారం అవుతుంది అంటే కన్సిస్టెన్సీ వల్ల మీకు సాకారం అవుతుంది అంటే చేసే పనిని రెగ్యులర్ గా చేయండి చేసే పనిని చేస్తుంటూ పోయినప్పుడు వచ్చే రిజల్టే వస్తుంది దాన్ని కొత్తగా ట్రై చేస్తూ పోతున్నప్పుడు మాత్రమే కొత్త రిజల్ట్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి సో కాబట్టి కన్సిస్టెన్సీగా మనం పరిస్ పని చేసుకుంటూ పోవాలి దాంతో పాటుగా డిస్ప్లెన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిస్ప్లెన్ రెస్పెక్ట్ డిస్ప్లెన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే నువ్వు ఎంత ఎదిగినా ఒదిగుండి ఒదిగి ఉండడంతో పాటు పని చేసుకుంటూ ముందుకు పోండి వందకు వంద శాతంగా మీరు సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది డిసిప్లిన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు చాలా మందిని చూస్తాన్న కొంతమంది అప్లైన్ దగ్గర మాట్లాడుతూ ఉంటారు అప్లైన్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏ ఆయనది ఏముందబ్బా నేను ఇంకా బెటర్ చేస్తా పోదాం పదా శ్రీనివాస్ గారిది ఏముంది నేను చూసుకుంటా సో అది నువ్వు నెగిటివ్ అని కావాలని మాట్లాడకపోవచ్చు కానీ ఇండైరెక్ట్ గా మన టీమ్ కి మనం ఇచ్చే మెసేజ్ నెగిటివ్ సో నువ్వు ఏదైతే మాట్లాడుతా అన్నావో అది వందకు వంద శాతంగా ర్యాపిడ్ ఫైర్ ఫోర్స్ తో నీ టీమ్ లోకి విజృంభించబోతుంది ర్యాపిడ్ ఫైర్ గా పోతుంది మీరు వంద శాతం మంచి చేయండి మీ టీమ్ లో పది శాతం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు మీరు ఒక్క శాతం మైనస్ చేయండి మీ టీం వంద శాతం దాన్ని కన్సిస్టెన్సీగా పనిచేస్తారు సో కాబట్టి సో మనము ఏం పని చేస్తా అన్నాం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదైతుంది మన నోరుని మనం అదుపులో పెట్టుకోకపోతే తీవ్రమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం పనిచేయాల్సింది తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసరికి హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ సబ్స్టూట్ లేని ఏకైక పదం ఏదైనా ఉంది అంటే అది హార్డ్ వర్క్ వర్క్ మాత్రమే వర్క్ కి సబ్స్టూట్ లేదు మీరు ఏడనైనా సరే పని చేయాలా ఇంకా వేరే చేయడానికి లేదు సో భోజన బదులు రోటీ తినండి ఇంట్లో బదులు హోటల్లో ఉండండి టూ వీలర్ బదులు కారు వాడండి కానీ పని మాత్రం పనే చేయాలి ఇంకా వేరే లేదు సో ఆలోచన చేయండి సో హార్డ్ వర్క్ మోర్ సక్సెస్ హార్డ్ వర్క్ మోర్ సక్సెస్ సో ఒక కొటేషన్ ఉండే సో అది చాలా బ్రహ్మాండమైన కొటేషన్ అది సో అది చెప్తాను మీకు తర్వాత వచ్చేసరికి సెల్ఫ్ బిలీఫ్ మనల్ని మనం నమ్ముకుందాం ఎవరెవరినో నమ్మడం కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిమ్మల్ని మీరు నమ్మండి మీ లోపల ఉన్న వాడితో మీరు మాట్లాడుకోండి ప్రశ్నించండి మీరేంటిది హూ ఆర్ యూ మీరు ఎవరు ఒక సాధారణమైన ఒక వ్యక్త ఒక సాధారణమైన జాబ్ హోల్డరా ఒక చరిత్ర సృష్టించగలిగిన ఒక లీడర్ ఎవరు మీరు ఎవరు ఇక్కడ నీ ఆశయ సాధనలో వెయ్యి సార్లు అయినా ఓడిపో కానీ వెయ్యి అన్న ఒక్కసారి ప్రయత్నం చేయి ఖచ్చితంగా నువ్వు గెలిచి తీరుతావు అని చెప్పిండు ఒక లీడర్ అంటే నీ గెలుపు కోసం నువ్వు పని చేసేటప్పుడు వెయ్యి సార్లు అయినా ఓడిపో కానీ వెయ్యి అన్న ఒక్కసారి పని చేయి ప్రయత్నం చేయి ఖచ్చితంగా నువ్వు గెలిచి తీరుతావు అని చెప్పిండు ఆయన సో కాబట్టి మిత్రులారా మనం మన మన కళల కోసం మన కళల కోసం మనల్ని మనం పని చేయకపోతే ఎవరి కళలకో ఎవరి కళల కోసమో మనం పని చేయాల్సి వస్తుంది నీ కోసం నువ్వు పని చేసినప్పుడు నువ్వు లీడర్ అవుతావు అదే నువ్వు వేరే వాళ్ళ కోసం పని చేసినప్పుడు నువ్వు లేబర్ అవుతావు సో నువ్వు లీడర్ గా బతకాలనుకుంటున్నావా నువ్వు లేబర్ గా బతకాలనుకుంటున్నావా లీడర్ ఈజ్ ఎ క్రియేటర్ లీడర్ ఈజ్ ఎ క్రియేటర్ సో నువ్వు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నావా హిస్టరీ 
లేదంటే ఏదో ఒక లేబర్ లాగా సర్ది కట్టుకొని పోయి సాయంత్రం వరకు వచ్చేదాం నీ లైఫ్ ఎట్లా ఉండాలనుకుంటున్నావు నీ లైఫ్ నువ్వు ఎట్లా ఉండాలనుకుంటున్నావు సో థింక్ డిఫరెంట్ థింక్ డిఫరెంట్ మోర్ వర్క్ అండ్ మోర్ సక్సెస్ నువ్వు ఏ విధంగా అయితే ఆలోచిస్తావో నువ్వు అదే విధంగా తయారై బలహీనుల మనం అనుకున్నప్పుడు నువ్వు బలహీనుడు అవుతావు అదే బలవంతుడు అనుకున్నప్పుడు నువ్వు బలవంతుడిగా మారిపోతావు సో కాబట్టి లీడర్స్ ప్రతి ఒక్కరు నేను ఏమంటున్నానంటే ఫలితం పైన ఎంత శ్రద్ధ ఉంటుందో చేసే పని పైన కూడా అంత శ్రద్ధ ఉన్నప్పుడే మనం ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో కాబట్టి కష్టే ఫలే సుఖే కష్టపడి పని చేయి ఫలితం గురించి ఆలోచన చేయకు ఫలితం దానం తట్టది వస్తుంది సో ఈరోజు మనం చాలా వరకు మనకు వచ్చే నెగిటివ్స్ మనకు వచ్చే ఇబ్బందులు అవాంతరాలు సార్ నేను చేయలేకపోతున్నానండి నాతో అవ్వట్లేదు సో నేను ఏది చేద్దామన్నా నాతో అవ్వట్లేదు అని చెప్పి చాలా మంది నాకు చాలా సార్లు ఫోన్లలో మాట్లాడుతుండేవాళ్ళు సో మీ అందరి కోసం ఒక పదిహేను నుంచి పదిహేడు నుంచి ఇరవై క్వశ్చన్ అన్న ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి సో వాటిని మీకు క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తా సో మీరు ఎక్కడ తగ్గాల్సిన పనులే మనం అనాలా ఎవరో రియల్ హీరో అనొద్దు విఆర్ రియల్ హీరోస్ మనం అనాలే చుఖేంగా నయ్యి అని చెప్పి దాసర్ అంటాడు కదా తగ్గేదేలే అని చెప్పేసి సో అయితే ఏంది సో కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి సో వెస్టీజ్ లో చాలా మంది రాకపోవడానికి చేయకపోవడానికి గల కారణాలు వాళ్ళకు ఉండే కొన్ని క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ డౌట్స్ వాళ్ళకు ఉండే ఫియర్ భయం ఇవన్నిటి గురించి మనం మాట్లాడదాం సో వెస్టీజ్ లో ఆ మనం ప్లాన్ చెప్పినప్పుడు చాలా మంది అడిగే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వెస్టీజ్ అనేది ఒక చైన్ సిస్టమా వెస్టీజ్ అనేది వెస్టీజ్ కంపెనీ అనేది ఒక చైన్ సిస్టమా గొలుసు కట్టు విధానమా సారీ వెస్టీజ్ అనేది చైన్ సిస్టమ్ కాదు వెస్టీజ్ అనేది ఒక డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ మార్కెట్ ఒక ఎఫ్ఎంసిజి మార్కెట్ సో గొలుసు కట్టు విధానంలో మనకి ఏమైపోతుందంటే రెండే ఉంటాయి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది సో అందులో మనం పని చేసినప్పుడు సక్సెస్ అనేది అంత ఈజీగా రాదు ఆ గొలుసు అనేది ఒక దగ్గర కట్ అయినా మన మనం ఇంకోటి మ్యాచింగ్ బోనస్ అట్లాంటివి ఉంటాయి ఆ గొలుసులో ఒకసారి కనుక కట్ అయిందంటే మనకి ఇన్కమ్ అనేది కంప్లీట్ గా రాదు కానీ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అనేది సన్ రైసెస్ లాగా మనం లెగ్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఆర్గనైజేషన్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు చాలా బ్రహ్మాండంగా బిల్డ్ చేసుకొని పోవచ్చు సన్ రైస్ లాగా మనం లెగ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సో కాబట్టి వెస్టీజ్ అనేది డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ మార్కెట్ నాట్ ఏ చైన్ సిస్టమ్ సో రెండో క్వశ్చన్ వెస్టీజ్ అనేది స్కీమా స్కీమ్ అయితే ఎంత కట్టాలి సో మీరు చెప్పండి వెస్టీజ్ అనేది స్కీమా స్కామా నో స్కీమ్ కాదు స్కామ్ కాదు మన లైఫ్ ను మార్చడానికి అద్భుతమైన ఒక అవకాశం దీన్ని సింపుల్ గా ఒక మాట ఒక మాటలో చెప్పాలంటే వాట్ ఈస్ వెస్టీజ్ అంటే షిఫ్ట్ టు షాప్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ షాప్ చేంజ్ చేస్తే లైఫ్ చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇది స్కీములు స్కామ్లు కావు మీరు రెగ్యులర్ గా కొనే వస్తువు ఏదైతే ఉందో ఆ వస్తువుని మీరు అక్కడే కొనడం ద్వారా మీ తరాలున్న మీ తరాల నుంచి కొన్న మీ జీవితంలో ఆర్థిక స్వతంత్రం రాలేదు నేనే ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ నలభై ఏండ్లు మా ఫాదర్ నుంచి మేము యాభై ఏండ్ల నుంచి కొంటా ఉన్నారు కానీ మా జీవితంలో మార్పు రాలేదు కానీ నా త్రీ ఇయర్స్ వెస్టీ జర్నీలో ఈ రోజు నా దగ్గర లేనిదంటూ లేదు నా డ్రీమ్ లో ఒక డ్రీమ్ హోమ్ తప్ప అది కూడా రాబోతుంది విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ లో వెస్టీజ్ ఈజ్ ఏ నాట్ ఎ స్కీమ్ వెస్టీజ్ ఈజ్ లైఫ్ వెస్టీజ్ ఈజ్ ఏ ఏమంటారు లైఫ్ నాట్ ఎ స్కీమ్ సో ఇంకొంతమంది ఇంకొంతమంది అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే వెస్టీజ్ అనేది స్కీమ్ మరి ఎంత కట్టాలి సో ఇక్కడ కట్టడం కట్టించడం అనేది మన దగ్గర ఉండదండి సో షాప్ లో కిరాణా షాప్ లో కొనుక్కునే వస్తువులని ఇక్కడ షాప్ మార్చి కొనుక్కోగలగాలి సరే ఎంత కొనాలండి ఒక గుడిసెలో బతికే వ్యక్తుల నుంచి ఒక బంగులాలో బతికే వ్యక్తుల వరకు సుమారుగా ఐదు వందల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టే ఫ్యామిలీ నుంచి యాభై వేలు ఖర్చు పెట్టే వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సైజును బట్టి సో వాళ్ళ స్తోమతను బట్టి వాళ్ళు కొనుక్కోవచ్చు ఇంతే కొనాలా ఇంత కట్టాలా ఇంత కట్టియాలా అనే రూల్ మన కంపెనీలో లేదు 
సో కాబట్టి ఇది కాదు వెస్టీజ్ అనేది పిరమిడ్ పిరమిడ్ సిస్టమా వెస్టీజ్ అనేది ఏమో చాలా మంది చెప్పుకుంటా ఉన్నారు వెస్టీజ్ అనేది ఆ పిరమిడ్ సిస్టమ్ అని చాలా మంది అనుకుంటా ఉన్నారు సో వాట్ ఈస్ పిరమిడ్ సిస్టమ్ అసలు పిరమిడ్ అంటే ఏంటి సో నేను మీకు క్లారిటీ ఇస్తాను పిరమిడ్ అంటే ఒక స్థాయి అక్కడ ఆగిపోవడం ఒక జాబ్ అంటే ఒక బ్యాంక్ లో ఒక క్లర్క్ అతను అక్కడే ఉంటాడు ఒక ఎంప్లాయీ అక్కడ అతనే ఉంటాడు ఒక అసిస్టెంట్ మేనేజర్ అతను అక్కడనే ఉంటాడు ఒక మేనేజర్ అతను అక్కడనే ఉంటాడు కానీ క్లర్క్ ఎప్పుడు మేనేజర్ ని దాటి వెళ్ళలేడు దట్ ఈస్ పిరమిడ్ సిస్టమ్ కానీ ఈ రోజు తీసుకుంటే మన మన విషయంలో ఈ రోజు తీసుకుంటే నేను యూసీడి ఈ రోజు నేను సిల్వర్ డైరెక్టర్ లో ఉన్నప్పుడు నా డౌన్ లైన్ లో ఒక గ్రేట్ లీడర్ నాకంటే ముందు గోల్డ్ డైరెక్టర్ అయిండు నాకంటే ముందు స్టార్ డైరెక్టర్ అయిండు గ్రేట్ లీడర్ మిస్టర్ ఆంజనేయ రాజమూరి గారు సో ఇట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పిరమిడ్ ఇది పిరమిడ్ కాదు పిరమిడ్ కి తేడా అనేది ఇదే సో ఒక స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి అక్కడ ఆగిపోయేదాన్ని పిరమిడ్ అంటారు ఆ స్థానాన్ని పెంచుకోకపోవడానికి పిరమిడ్ అంటారు కానీ మన దగ్గర అట్లా కాదు అప్ లైన్ పైన ఉండాలి డౌన్ లైన్ కిందనే ఉండాలి సో అట్లాంటివి ఉండదు ఎవరైతే వర్క్ కష్టపడడానికి సిద్ధపడతారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పైకి వెళ్తారు వెస్టీజ్ మార్కెట్ లో సో కాబట్టి ఇది పిరమిడ్ కాదు సో నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇట్లాంటి కంపెనీలని చాలా చూసినాం ఇట్లాంటి కంపెనీలను మేము చాలా చూసినాం ఇదేమన్నా ఉందా అని గ్యారంటీ ఉందా కానీ కంపెనీలు చూడడం వల్ల మన జీవితంలో ఏమన్నా మార్పు వస్తుందా కొన్ని కంపెనీలు చూడడం వల్ల మనకి నెలకు ఒక యాభై వేల రూపాయలు ఇన్కమ్ ఇస్తురా ఈ కంపెనీని చూసుకుంటూ పదేళ్ళు గడిపినా నాకు ఒక్క రూపాయి ఇన్కమ్ వచ్చేది కాదు కానీ మూడేళ్ల నుంచి పని చేస్తానా కాబట్టి నియర్ టు త్రీ ల్యాక్స్ ఇన్కమ్ తీసుకుంటా ఉన్నా అయితే వెస్టేజ్ నుంచి సో మన నేనైతే మూడేళ్ళ నుంచి ఉన్న కంపెనీ అయితే అయితే ఇన్నే ఉండింది ఎక్కడైతే పోలేదు మరి కంపెనీ ఎప్పుడు దాకా ఉంటుంది ఈ కంపెనీ వెస్టీజ్ కంపెనీ అనేది ఎప్పుడు బంద్ అవుతుంది సార్ మాకు ఒక డౌట్ ఉంది ఈ కంపెనీ పోతుందేమో మా భయం అవుతుంది ఎప్పుడు దాకా ఉంటుంది ఈ భూమి పైన బ్రష్ తో పేస్ట్ తో పళ్ళు తొమ్ముకొని తొమ్ముకుంటున్న రోజులు ఈ కంపెనీ ఉంటుంది ఈ భూమి పైన సోప్ తో స్నానం చేస్తున్న రోజులు ఈ కంపెనీ ఉంటుంది ఈ భూమి పైన మనం ఏదైతే క్లాత్ వాష్ లిక్విడ్ తో బట్టలు ఉతుక్కుంటున్న రోజులు ఈ కంపెనీ ఉంటుంది సో ఒకవేళ ఇవి బంద్ అయితే మేబీ చెప్పలేము ఒక మాట మీరు చెప్పండి మరి ఈ భూమి పైన బ్రష్ చేయడం ఎప్పుడు బంద్ చేస్తారు జనాలు ఈ భూమి పైన స్నానం చేయడం ఎప్పుడు బంద్ చేస్తారు క్లాత్ వాష్ చేయడం ఎప్పుడు బంద్ చేస్తారు అప్పుడు మన కంపెనీ బంద్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉండేటువంటి అవే ప్రోడక్ట్స్ కాబట్టి రెండు వేల నాలుగు పద్దెనిమిది ఏండ్ల నుంచి కంపెనీ ఉంది మూడేండ్ల నుంచి నేను చేస్తున్నా ఇంకా ముప్పై ఏండ్లు అయినా ఇస్తా ఇంకో అరవై ఏండ్లు అయినా ఇస్తా భగవంతుడు ఆయుష్ సో కాబట్టి సో చిన్న చిన్నవి మన మైండ్ లో చిన్న ఒక చిన్న పొరపాటు వల్ల జీవితమే ఖరాబ్ అయిపోతా ఉంటది దీనికి ఒక కొటేషన్ ఏముంటది అంటే ఒక క్షణం అధైర్యం జీవితం అనే జీవితం అనేది ఏమని చేస్తా అంటే ఆ ఒక క్షణంలో అధైర్యం ఒక క్షణం అధైర్యపడితే జీవితం అంతా ఖరాబ్ అయిపోతుంది కానీ అదే ఆ క్షణం ధైర్యం చేస్తే మన గమ్యం గెలిచి గమ్యం అంతా చేరుతుంది ఒక్క జీవితంలో ఒక్క క్షణం అధైర్యపడితే జీవితాన్నే కోల్పోతాం మనం కానీ అదే అదే క్షణాన్ని ధైర్యంగా ముందు కడిగేస్తే గెలిచి జీవిత గమ్యాన్ని మనం సాధిస్తాం ఆ అధైర్యపడాలన్నా ధైర్యంగా పోరాడి ముందుకు పోవాలన్నా మీరే ఆలోచన చేయండి అదే జీవితం అవుతుంది సో ఒకటే అండి వర్షం నీళ్లు వర్షంలో వచ్చేది వానలే నీళ్లే అది తుఫాన్లో ఉండేది నీళ్లే సో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి వాన నీళ్లతో మనం ఆడుకుంటాం తుఫాన్ మనతో ఆడుకుంటుంది సో మీరు ఒక ఫైర్ బ్రాండ్ లెక్ ఉన్నప్పుడే మీరు మరింత తొందరగా ఈ బిజినెస్ లో ముందుకు వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటది మరింత ర్యాపిడ్ ఫోర్స్ తో మీరు ముందుకు వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటది మరింత లీడర్ గా మీరు పెంపొందించడానికి ఛాన్స్ ఉంటది సో కాబట్టి యువత మేలుకో మీ శక్తిని తెలుసుకో గమ్యాన్ని చేరుకో అని చెప్పి ఒక యువత చిన్న కోరిక కోరడం అనేది ఒక వ్యక్తిని అత్త చేసి పంపినానికంటే కూడా నేరం అన్నాడు అబ్దుల్ కలాం గారు సో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి మరి మనం మన జీవితం కోసం ఏం ఆలోచన చేస్తాను ఎక్కడ పోతాను సో నెక్స్ట్ కొచ్చేసరికి 
వెస్ట్ ఈ ప్రోడక్ట్ చాలా కాస్ట్లీ అబ్బా మేము అంత కాస్ట్లీ ఆడవాడతాం చాలా కాస్ట్లీ ఉన్నాయి ప్రోడక్ట్ అయితే మేము వాడలేము సో నేను అంటున్నాం ఎస్ నిజమే మరి కాస్ట్లీ ప్రోడక్ట్ వాడే అదృష్టం మీకు లేదా ఈ భూమి పైన సో ఎప్పుడు ఇవే వాడిపోతానరా అవే వాడతారా కాస్ట్లీ ప్రోడక్ట్ వాడరా కానీ నిజం చెప్తానా వెస్టీజ్ ప్రోడక్ట్ అనేది కాస్ట్లీ ప్రోడక్ట్ కాదు క్వాలిటీ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ పర్ యూస్ అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమంటున్నానంటే ఇది అవసరం ఒకప్పుడు రెండు రాళ్ళను కొడితే నిప్పు వచ్చేది కాలక్రమేణా మారింది మ్యాచ్ బాక్సెస్ అగ్గిపెట్టెలు వచ్చినాయి ఈరోజు అగ్గిపెట్టెలు కూడా వెళ్ళిపోయినాయి లైటర్స్ వచ్చినాయి ఈరోజు చెప్పండి రాళ్ళు తక్కువ కాస్ట్ లో దొరుకుతాయా అగ్గిపెట్టె తక్కువ రేట్ లో దొరుకుతుందా లైటర్ తక్కువ రేట్ లో దొరుకుతుందా ఏది కాస్ట్లీ మూడిట్లలో లైటర్ అనేది కాస్ట్లీ మరి లైటర్ ఎందుకు వాడాలి రెండు రాళ్ళు పెట్టి కొట్టుకుంటే పోతుంది కదా మనకు నిప్పు రావాలి రెండు రాళ్ళు కొట్టినా నిప్పు వస్తుంది కదా కానీ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ కాబట్టి లైటర్ యూజ్ చేస్తాం కాస్ట్లీ అయినా సో వెస్టీజ్ ఈజ్ ఎ నాట్ కాస్ట్లీ ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ పర్ యూస్ ప్రోడక్ట్ వెస్టీజ్ సో చాలా మంది అడుగుతారు వామ్ము ఇంత కాస్ట్లీ ఆమె వాడం ఇంత కాస్ట్లీ అయితే నేనైతే చెప్తా సో మీరు కాస్ట్లీ అని చెప్పి నావి నాకు ఇచ్చిరు కానీ అయితే అక్కడ పడేసిన వామ్ ఎవరు వాడతారు ఈ ప్రోడక్ట్ అని కానీ నా స్పాన్సర్ నా అప్లై నీ బిజినెస్ గురించి ఈ ప్రోడక్ట్ ఎట్లా వాడాలో చెప్పి కాస్ట్ పర్ యూస్ చెప్పినారు ఓహో ఇట్లా వాడితే నాకు ఇది చీప్ పడుతుందా అని తెలుసుకొని ఆ రోజు నుంచి నేను ఇది వాడడం స్టార్ట్ చేసిన నేనైతే చాలా చాలా హ్యాపీ ఉన్నాను ఈరోజు చెప్పే విధానంలో తేడా ఉంటది సో కాబట్టి కొన్ని కొన్ని మనం చేసేసుకోవాలి సో ఇంకొంతమంది అంటారు వెస్టీజ్ బిజినెస్ చేయడానికి నా దగ్గర టైం లేదండి టైం లేదు అసలు నేను చాలా బిజీ ఉంటా నేను టైం లేదు సో మాతో పాటు రండి మేము టైం ఇస్తాం మేము టైం చూపిస్తాం ఈరోజు అంబానే ఉన్నారు ఇరవై నాలుగు గంటలే ఉంది కానీ రోజు కొన్ని కోట్లు సంపాదిస్తున్నాడు రామోజీరావు ఉన్నాడు ఇరవై నాలుగు గంటలే ఉంది కొన్ని కోట్లు సంపాదిస్తున్నాడు మరి మీకున్న ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మీరు ఎంత సంపాదిస్తాను థ్యాంక్ యూ గాడ్ థ్యాంక్ యూ వెస్టీజ్ అండ్ వెన్నింగ్ టీమ్ నేను ఈ రోజు ఫర్ డే నా తెలిసి నా నా ఇన్కమ్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఉంది చాలా మందికి ఫర్ డే ఇన్కమ్ ఫర్ మంత్ ఇన్కమ్ కూడా టెన్ థౌసండ్ లేదు సో వాళ్ళతో పోలిస్తే నేను చాలా గ్రేట్ అని అనుకుంటాను సో మరి నిన్ను మీరు మిమ్మల్ని మీరు ఎవరితో పోల్చుకుంటా అన్నారు సో మీ టైం ఈరోజు మీకు దొరకకపోతే ఈరోజు మీరు ఒక యంగ్స్టర్ లో ఉంటే ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తర్వాత మీ టైం దొరుకుతుందా ఒకవేళ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తర్వాత మీకు టైం దొరికితే మీరు చేసే ఓపిక మీకు ఉందా రైట్ టైమ్ లో రైట్ ఆపర్చునిటీ తీసుకోకపోతే రాంగ్ టైమ్ లో రైట్ ఆపర్చునిటీ తీసుకున్నా కూడా వేస్ట్ అవుతుంది ఈ రోజు రిటైర్మెంట్ తీసుకున్న ఒక 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 గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఆర్ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీని అడగండి సార్ జీవితం విలువ ఎంత అని ఒక రన్నింగ్ రేస్ లో పాల్గొన్న తర్వాత గెలిచిన వ్యక్తి కాదు అతని వెనుకాల ఉండి ఓడిపోయిన వ్యక్తిని సెకండ్స్ గ్యాప్ లో ఓడిపోయిన వ్యక్తిని అడగండి సార్ టైం విలువ ఎంత అని మీకు అసలు చాలా చాలా బాగా వాళ్ళ అనుభవాన్ని మీకు రంగరించి పోస్తా ఉంటారు ఈ జీవితంలో టైం ఒకసారి వెళ్ళిన తర్వాత మన జీవితంలో మళ్ళీ మనం ఈ టైం తీసుకురాగలమా రైట్ టైమ్ లో రైట్ ఆపర్చునిటీ తీసుకోకపోతే రాంగ్ టైమ్ లో రైట్ ఆపర్చునిటీ వచ్చిన వేస్తే రాంగ్ టైమ్ లో రైట్ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది ఏం చేస్తాం బాడీ సహకరించదు ఇరవై ఏండ్లు నాకు అంతా తెలుసు అంటే వాడి వయసు అరవై ఏండ్లు అరవై ఏండ్లు నాకు ఇంకా ఏం తెలియదు అంటే అతని వయసు ఇంకా ఇరవై ఏండ్లు అన్నట్టే లెక్క సో మీరు ఇరవైలో ఉన్నారా అరవైలో ఉన్నారా సో ఆలోచన చేయండి సో ఇంకొంతమంది అంటారు ఈ ప్రోడక్ట్ వాడడం వల్ల నాకేమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తే ఈ ప్రోడక్ట్ వాడడం వల్ల నాకేమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తే సో ఎక్స్క్యూజ్ మీ నేను ఒక మాట అడుగుతా ఉన్నా పుట్టిన కానీ ఏదో ఒక పేస్ట్ వాడతాను పుట్టిన కానీ ఏదో సబ్బు వాడతాను పుట్టిన కానీ ఏదో షాంపూ వాడతాను మరి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చిందా ఎవరైనా సైంటిస్ట్ ని కనుక్కున్నారా లేదంటే మీ ఇంటి పక్కన ఎవరైనా డాక్టర్ ని అడిగి వాడుతున్నారా కానీ ఈ ప్రోడక్ట్ విషయానికి వచ్చే వరకు ఎందుకు సైడ్ ఎఫెక్ట్ మీరు వెతుకుతా ఉన్నారు ఎందుకు సైడ్ ఎఫెక్ట్ అనే ఆలోచన వచ్చింది వెస్ట్ ఈజ్ ఇస్ ఎ ట్రిబ్లీ ప్రోడక్ట్ ఎకనామికలీ ఎకో ఫ్రెండ్లీ 
ఎఫెక్టివ్లీ మనుషులకే కానీ జంతువులకే కానీ పర్యావరణానికే కానీ ఎలాంటి హాని చేయో బయోటిక్ జబ్బులు ఆర్గానిక్ బేస్ నుంచి తయారు చేయబడ్డ ప్రోడక్ట్ ఇవి సో నాన్ కెమికల్ ప్రోడక్ట్ సార్ వీటి వల్ల గ్యారంటీ ఏంది మాకు పని చేస్తే అన్న గ్యారంటీ ఏంది హిమోగ్లోబిన్ ఐరన్ లేని ఒక లేడీని ఐరన్ టెస్ట్ చేయించండి ఒక టూ మంత్స్ ఖచ్చితంగా మన మన ఐరన్ క్యాప్సిల్స్ వాడించండి ఆఫ్టర్ టూ మంత్స్ ఒకసారి చెక్ చేపండి పాత రిపోర్ట్ కి కొత్త రిపోర్ట్ కి చెక్ చేసి చూడండి దట్ ఈస్ అ గ్యారంటీ ఇలాంటి గ్యారంటీ ఎవరైనా ఇస్తారా భూమి పైన ఒక ప్రోడక్ట్ ఇస్తున్నాం థర్టీ డేస్ లో థర్టీ పర్సెంట్ లోపల వాడిన ప్రోడక్ట్ మీకు నచ్చకపోతే రిటర్న్ ఇవ్వండి మీ డబ్బులు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కట్ చేసి మీ డబ్బులు మీకు ఇస్తా అంటుంది కంపెనీ ఒక దమ్మున్న కంపెనీ వెస్టేజ్ ఇలాంటి ఆఫర్లు ఇచ్చే దమ్ము ధైర్యం ఎవరికి అనుందా బయట మార్కెట్ లో ఎవరైనా సవాల్ ఇసిరే వ్యక్తిని మీరు అడగండి క్వశ్చన్ చేయండి దట్ ఈస్ పవర్ ఆఫ్ వెస్టీజ్ ఒక వెస్టీజియన్ గా ఉన్నందుకు నేను చాలా గర్వపడతా ఉన్నాను ఒక వెస్టీజియన్ అని చెప్పుకోవడానికి నేను చాలా చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతా ఉన్నాను మీరు ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతా ఉన్నారు నాకైతే తెలియదు జీవితంలో భయపడేవాడు ఒక్కటేసారి చేస్తాడు కానీ భయపడుతున్న జీవితంలో చావు ఒకటేసారి చేస్తాడు కానీ భయపడుతున్న వాడు ప్రతి రోజు ప్రతి క్షణం సస్తానే ఉంటాడు ప్రతి క్షణం చదవడం ఇంపార్టెంటా జీవితంలో ఒక్కసారి చచ్చిపోవడం ఇంపార్టెంట్ మీరు ఆలోచన చేయండి ఒకసారి మీరే ఆలోచన చేయండి సో ఇంకా కొంతమంది అంటారు సార్ నాకు మీలాగా మాట్లాడడం రాదండి నేను మీలాగా కన్విన్స్ చేయలేను నేను మీలాగా మాట్లాడలేను మీరు నాలాగా ఎందుకు మాట్లాడతారండి మీలాగానే మాట్లాడాలి నాలాగా మీరు ఎట్లా మాట్లాడతారు మీలాగా నేను మాట్లాడతానా నాకు మాట్లాడడానికి వస్తుందా మీకులాగా నాకు కూడా ఒకప్పుడు మాటలు రావు మాట్లాడలేదు దానికి మనకు వెస్టీజ్ అండ్ విన్నింగ్ టీమ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉంది వెస్టీజ్ ట్రైనర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ త్రూ నాలెడ్జ్ తీసుకొని మాట్లాడుతూ ఉన్నాను విన్నింగ్ టీమ్ ది గ్రేట్ 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 విన్నింగ్ టీమ్ ఉంది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉంది రియల్ ఎడ్యుకేషన్ జీవితంలో విన్నింగ్ టీమ్ సిస్టమ్ అందిస్తుంది సో యాజ్ ఎ విన్నింగ్ టీమ్ సర్వర్ గా విన్నింగ్ టీమ్ స్టూడెంట్ గా నేను నేర్చుకున్నాను కాబట్టి నేను ఇలాగా మాట్లాడుతా ఉన్నాను మీరు కూడా నేర్చుకోండి సో మరి ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలి ఎవ్రీడే మీ కోసం మీ అప్లై రిస్క్ తీసుకొని ఒక జూ మీటింగ్ స్టార్ట్ చేసిండు సిపి ప్రోగ్రామ్ అని ప్రతిరోజు ఉదయం పొద్దుగాల ఆరు గంటల నుంచి ఏడు గంటల వరకు ఏడు బావ వరకు కనెక్ట్ అవ్వండి నాలెడ్జ్ తీసుకోండి మంచి మంచి పుస్తకాలు చదవండి ఒక మంచి పుస్తకం వెయ్యి మంది మిత్రులతో సమానం అని చెప్పినారు ఒక మంచి పుస్తకం తీసుకొని చదవడం మొదలు పెట్టండి మన జీవితంలో మనం ఉన్న స్థానం వెళ్ళడానికి మనకు ఉపయోగపడేవి మంచి మంచి నీతి వాక్యాలు మంచి పుస్తకాలు మంచి ఒక ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కావాలి మనకి సో అది మనకు ఆల్రెడీ ఫ్రీగా అందించబడుతుంది అది తీసుకోండి నాలాగా మీరు మాట్లాడాలి అవసరం లేదు మీలాగా మాట్లాడండి నాలాగా ఎవరితో మాట్లాడలేను నేను దాస్ సార్ లాగా మాట్లాడలేను నేను సలీం సార్ లాగా మాట్లాడలేను నేను ఎస్పీ భారీ సార్ లాగా మాట్లాడలేను నాలాగా నేను మాట్లాడుతున్నా నేను మీరు కూడా మీలాగా మాట్లాడండి అది ఎక్కువ మందితో మాట్లాడుతూ పోండి ఆటోమేటిక్గా సక్సెస్ రావచ్చు మనల్ని మనం ఎందుకు తక్కువ చేసుకోవడం మనల్ని మనం తక్కువ చేసుకున్నప్పుడు తక్కువే అయిపోతాం సో ఇంకో విషయానికి వస్తే ఇంకా చాలా మంది అడిగే క్వశ్చన్ ఏముంటది అంటే ఆ నేను మాట్లాడలేని ఒకటి ఆ సిస్టమ్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో సిస్టమ్ ని మనం ఫాలో అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఎవరైనా రాయి రత్నంగా మార్చగలిగిన సిస్టమ్ విన్నింగ్ టీమ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కాబట్టి విన్నింగ్ టీమ్ ని ఫాలో అవ్వండి మీ అప్లై ని ఫాలో అవ్వండి మీ దగ్గర ఉండే ఒక అస్త్రం ఏదైనా ఉంది అంటే అది మీ అప్లై అని మీరు మర్చిపోకండి ఎందుకంటే మీకంటే ఐదు నిమిషాల ముందు జాయిన్ అయినా మీ అప్లై అప్లైనే మీరు డౌన్ లైన్ డౌన్ లైన్ మీరు ఒకవేళ దోస్తులు కావచ్చు మీరు ఒకవేళ రిజిలేషన్ కావచ్చు మీరు ఒకవేళ ఏమంటున్నా జస్ట్ నైబర్స్ కావచ్చు ఏ పరిగాషం ఉన్నా అది మీ ఇద్దరి మధ్యలోనే ఉండాలి మూడో వ్యక్తి మన మధ్యలో వచ్చినాడంటే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం నేర్చుకోండి అది మీ అప్లై అయినా సరే మీ ఫ్రెండ్ అయినా సరే మీ రిలేషన్ అయినా సరే ఆరి తోరి కొట్టడం సో అలా ఇవన్నీ చేయడం వల్ల సో మనం మన డౌన్ లైన్ కి మనం నెగిటివ్ రంగరించి పోసినట్టు ఉంటది మీ అప్లై మీ అప్లైన్ కి మీరు ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తారో మీరు విన్నింగ్ టీమ్ సిస్టమ్ కి ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తారో మీరు ఎంత ప్రయారిటీ ఇస్తారో వెస్టీజ్ కి మీరు అంత తొందరగా సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటది మీ అప్లైన్ కి రెస్పెక్ట్ లేకుండా మీరు సిస్టమ్ కి రెస్పెక్ట్ లేకుండా 
తర్వాత మనం ఏవైతే సిపి ప్రోగ్రామ్ కి రెస్పెక్ట్ లేకుండా మనం ఉన్నప్పుడు వందకు వంద శాతం మనం ఫెయిల్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడి నుంచి సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం రెస్పెక్ట్ చేయాలి కంపల్సరిగా మనం ఉన్న స్థానం నుంచి ఉన్నత స్థానం వెళ్ళాలన్నది మన సదుద్దేశం సో తర్వాత విషయానికి వస్తే ఓ వెస్టిజా ఇది నాకు తెలుసు మా పక్కింటోడు మూడేండ్ల నుంచి చెప్తుండు నువ్వు చెప్పేది వెస్టిజ్ గురించేనా చాలా మంది అడుగుతా ఉంటారు సో వాళ్ళకి నా ఆన్సర్ ఒకటే చెప్తానా మీరు నేనైతే ఒకటే అడుగుతా సార్ మీరు ఏం చదువుకున్నారండి సో బీటెక్ ఆర్ ఎంబీఏ ఆర్ డిగ్రీ ఆర్ ఎంప్లాయ్ లేకపోతే ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో జాబ్ చేస్తారు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్ ఏదైనా కావచ్చు సో మీరు ఇంత పెద్ద చదువు చదువుకున్నారు మీరు ఇంత పెద్ద జాబ్ చేస్తా అన్నారు షాప్ మారిస్తే లైఫ్ మారుతుంది అన్నది మూడేండ్ల నుంచి చెప్పినా మీకు అర్థమవుతలేదు హో వెస్టీజా మా ఇంటి పక్కల చెప్పిండు మీకు అర్థం కాలేదంటే మూడేండ్ల నుంచి సబ్బు మార్చు గబ్బు పోతుంది అని అంటే నీకు అర్థం కాలేదా ఇంత చదువు చదివినా మనకు అర్థం కాదా అయ్యో సారీ సార్ అని చెప్పాలి మళ్ళీ మనం సింపుల్ నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఇదే సూటిగా మాట్లాడతా స్థుతి లేకుండా ఉంటే ఉంటారు పోతే పోతారు తుమ్మితే ఊసిపోయే ముక్కు ఎన్ని రోజులు ఉంటది తుమ్మేయాలి ఏదో ఒక రోజు పోతుంది సముద్రంలో కొట్టుకుపోవాలంటే శవమైనా కొట్టుకుపోతుంది కానీ ఎదురీదాలంటే ప్రాణం ఉండాలి నే మా ప్రాణం ఉండాలి ఫైర్ ఉండాలి మీరు శవం లాగా బతకాలనుకుంటున్నారా ఒక ఫ్రైడ్ ఫైర్ బ్రాండ్ లాగా బతకాలనుకుంటున్నారా చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్ సో తర్వాత విషయానికి వస్తే అది సమాధానం దానికి తర్వాత ఆ ఇంకో విషయానికి వస్తే ఏంటంటే వెస్టీజ్ లో కార్లు వస్తాయి అంటే కదా నాకు ఒక కార్ ఇస్తారా నాకు ఒక కార్ ఇప్పిస్తారా మీరు అని వెస్టీజ్ కార్ ఇయ్యదు నువ్వు సంపాదించుకోగలగాలి ఒక టాస్క్ ఇస్తుంది ఆ టాస్క్ ని నువ్వు ఫుల్ఫిల్ చేసినప్పుడు నీ కార్ వస్తుంది ఫ్రీగా ఇయ్యదు కంపెనీ బద్దకస్తులను తయారు చేయడం మన ఇంట వంట మన కంపెనీలో లేవు సో కాబట్టి మన కారు మనమే సృష్టించుకుంటాం మన ఆదాయాన్ని మనమే సృష్టించుకుంటాం సో నెక్స్ట్ నాకు అన్ని ఉన్నాయి సో నేను కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉన్నా నాకు ఇల్లు ఉంది నాకు కారు ఉంది నాకు ఆస్తులు ఉన్నాయి నాకు అవన్నీ ఉన్నాయి సో నాకు ఎందుకు అబ్బా వేస్టీజ్ నాకు అవసరం లేవు సో వా సార్ సూపర్ సార్ ఫెంటాస్టిక్ కానీ ఎవరితో పోల్చుకుంటానారు మీరు మీరు ఒక అంబానితో పోల్చుకుంటానారా రామోజీరావు గారితో పోల్చుకుంటున్నారా ఎవరితో మీరు పోల్చుకుంటున్నారు మీరు ఏ స్థాయిలో మీరు మీరు ఎక్కువ అని మీరు ఫీల్ అవుతా ఉన్నారు సో మీ జీవితంలో టైం ఫ్రీడమ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ టైం ఫ్రీడమ్ మీకు ఉందా మీ ఫోన్ ఒకరోజు స్విచ్ ఆఫ్ అయితే మీ ఇన్కమ్ ఎంత ఒకరోజు మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళకపోతే మీ ఇన్కమ్ ఎంత సార్ మూడు నెలలు నా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ ఉన్న నా ఇన్కమ్ ఇదే ఇన్కమ్ వస్తుంది నేను ఇదే కొన్ని వేల గంటలు పని చేస్తా అయినా నేను వెస్టీజ్ చేస్తా దట్ ఈస్ పవర్ ఆఫ్ వెస్టీజ్ మీ స్థాయిని ఎవరితో పోల్చుకుంటున్నారు పోలుస్తా అన్నారా దిగదార్చుకుంటున్నారా ఆలోచించండి ఒకసారి సో నేను కంఫర్ట్ జోన్ కంఫర్ట్ జోన్ ఎప్పటి వరకు మీరు కష్టపడి పని చేసినంత వరకు సెక్యూరిటీ ఉందమ్మా మాకు సెక్యూరిటీ ఉంది సో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక డాక్టర్ ఉన్నారు డాక్టర్ చదవాలంటే ముప్పై ఏళ్ళు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు అవుతుంది డాక్టర్ కావాలంటే ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు చదువు చదివిండు ఆఖరికి ఎగ్జామ్ రాసిండు పాస్ అయిండు డాక్టర్ అయిపోయిండు ఫస్ట్ ఆపరేషన్ దేనికి పోతుండు కార్ వేసుకొని పోయిండు కానీ పొరపాటున అన్ఫార్చునేట్లీ ఏలు ఈ పొట్ట వేలు కార్ డోర్ లో బరి వేలు కట్ అయింది అతని ఇన్కమ్ ఎంత అతనికి ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ ఉందా ఇప్పుడు కానీ వెస్టీజ్ లో గనక మీరు ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ గనక చిత్తశుద్ధితో పనిచేయగలిగితే మీకు ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ మీ లైఫ్ లో ఫ్రీడమ్ అనేది మీకు ఇక్కడ దొరుకుతుంది దానికంటే పెద్దది నో బాస్ మీ జీవితంలో బాస్ అనే వ్యక్తి లేకుండా మీరు లైఫ్ లో లీడ్ చేయొచ్చు కాబట్టి మిత్రులారా 
ఒక మంచి ఆలోచన చేయండి ఒక బ్రహ్మాండమైన డిసిషన్ తీసుకోండి మీ జీవితంలో మీరు ఉన్న స్థానం నుంచి ఉన్నత స్థానం వెళ్ళడానికి ఇది ఒక సుదీర్ఘ సువర్ణ అవకాశం అని మీరు గుర్తించండి సో ఇక్కడ ఏ ఏ వ్యక్తి అయినా నా ఫేవరెట్ హీరో నా ఫేవరెట్ హీరో అని ఎవరో ఫేవరెట్ హీరో గురించి మాట్లాడతాను ఫేవరెట్ హీరో ఒక హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ జరిగింది అతని సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది ఒక స్టేజ్ పై నుంచి ఐ కెన్ డూ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ అని చెప్పగలుగుతాడా నాట్ ఇట్ ఆల్ ఛాన్సే లేదు ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఉన్నాడు ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఉన్నాడు అతను బిజినెస్ లో వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఉన్నాడు రామోజీరావు గారు ఉన్నారు సో రామోజీరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ సార్ మీ సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏందో ఒక పది నిమిషాలు మాకేమైనా చెప్తారా సార్ అంటే చెప్తారా స్మైల్ చేసి వెళ్ళిపోతారు అక్కడి నుంచి కానీ మీరు గెలుస్తా అంటే నా లైఫ్ పెట్టి మిమ్మల్ని గెలిపిస్తా మీకు లక్ష రూపాయలు ఇన్కమ్ వచ్చేటట్టు నేను చేస్తా మీకు పది లక్షలు వచ్చేటట్టు నేను చేస్తా మీకు నచ్చిన కారు మీ ఇంటి ముందర పెట్టడానికి నేను సహాయపడతా మీరు ఒక డ్రీమ్ హౌస్ కట్టుకోవడానికి నేను మీకు ఉపయోగపడతా అని చెప్పి మీ అప్లై మీ చేయి పట్టుకొని గట్టిగా ఉన్నాడు మరి మీరు ఎవరు నమ్ముతారు ఎవరు హీరో మన లైఫ్ లో నాకు నేను హీరో నాకు నేను బాస్ అని నేను అనుకున్నప్పుడే నా జీవితం స్టార్ట్ అయింది అది మీరు అనుకోకపోతే మీ జీవితం మీ జీవితం స్టార్ట్ అవ్వదు సో కాబట్టి మీరు ఆలోచన చేయండి ఇంకా చాలా బ్రహ్మాండమైన మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది నేను వెస్టీజ్ లో తీసుకొని ప్రొడక్ట్స్ తీసుకొని మా ఊళ్ళ దగ్గరికి మా రిలేషన్ దగ్గరికి వెళ్తే చాలా చీప్ గా చూస్తున్నారు సార్ ఎట్లా చేయాలనో ఏమో నేను వెస్టీ ప్రోడక్ట్ పట్టుకొని పోతుంటే ఏం రా సబ్బులు అమ్ముకుంటున్నావు పేస్ట్లు అమ్ముతున్నావు ఏంది భూవకు లేవా తినిక లేవా ఈ సబ్బులు పేస్ట్లు అమ్మితేనే ఇవాళ కిల బియ్యం కొనకపోతావా అని చెప్పి వాళ్ళు నన్ను హేళన చేస్తుడు అని సో లీడర్స్ ఒకటే చెప్తాను ఈరోజు సబ్బులు అమ్మడానికే నువ్వు ఇంత ఇబ్బంది పడితే ఆ సబ్బులు తయారు చేసుకోడు ఒకవేళ తయారు చేయకపోయి ఉంటే ఈరోజు గబ్బు పట్టిపోయే వాళ్ళం మనం దేనికి మొహమాటం మనకి భయం బద్దక మొహమాటం వీటి వల్ల మనం ఏమైనా సంపాదించుకుంటామా సో మీ రిలేషన్ మీతో ఒక మాట అనడం వల్ల మీ కిరీటం కింద పడిపోతుందా ఎవరికి మీరు పని చేయడం వల్ల ఎవరు గెలుస్తారు మీరు ఆగిపోతే ఎవరు ఓడిపోతారు కాబట్టి ఎవరి మాటలు మీకు అవసరం ఏముంది నేను కాలేజ్ డేస్లలో కాలేజ్ వెళ్తున్నప్పుడు అరే సబ్బులు అమ్ముకుంటే వాడు వచ్చేవారా సబ్బులు అమ్ముకుంటూ వస్తుండ్రా పేస్ట్లు అమ్ముకుంటూ వస్తుండ్రా అన్నారు వాళ్ళు నవ్విరు నేను కూడా నవ్విన కానీ ఈ రోజు సబ్బులు అమ్మటోడు కోడాకారులో మూడు లక్షలు ఇన్కమ్ తో పోతాడు కానీ సబ్బులు అమ్మటోడు వస్తా అన్నాడు రా అంటోడు ఇలా తలకాయ కూడా ఎత్తి చూస్తలేడు సబ్బులు అమ్మేటోని దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ వెస్ట్ ఈచ్ ఎవరిని చూడాలి మీ అప్లైని చూడండి ఎవరిని చూడాలి మన ఎస్పీ భారీ సార్ ని చూడండి ఎవరిని చూడాలి విన్నింగ్ టీమ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ని చూడండి ఎవరిని చూడాలి విన్నింగ్ టీమ్ లీడర్ ని చూడండి మీ చుట్టాలని ఎందుకు చూస్తా అన్నారు సో రోడ్ ఒక కిరాణా షాప్ పెట్టినాం రోడ్ మీద వెయిట్ వాళ్ళు వస్తే నడుస్తుందా చుట్టాలు వస్తే నడుస్తుందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రోడ్ మీద వెయిట్ వాళ్ళు వస్తే నడుస్తుంది ఒక బస్సు నడవాలంటే జనం కావాలి రైలు నడవాలంటే జనం కావాలి ఫ్లైట్లు నడవాలంటే జనం కావాలి మన షాప్ నడవాలంటే జనం కావాలి మన వెస్టీజ్ నడవాలంటే జనం కావాలి మరి చుట్టాలు వస్తే ఏమైతుంది సార్ అంటే సున్నం పెట్టి వెళ్ళిపోతారా ఇంకేముంటా మనోడు మన ముందర గెలుస్తుండంటే మనోడు ఒప్పుకుంటాడా అట్టట్లా అది చాలా తప్పది నువ్వు ఎట్లా గెలుస్తావరా మేము ఓడిపోతుంటే నువ్వు గెలుస్తావా గమ్మునుండ్రా అది ఒడుగుడు చేసి ఫీల్ అయ్యిండు నీతో యాడ్ అవుతుంది వెస్టీజ్ చేయడం మాకు కూడా సేమ్ అదే జరిగింది మాకు కూడా అదే చెప్పిరు కానీ ఈ చెవులో విన్నాము ఈ చెవులోంచి వదిలేస్తున్నాము చాలా మంది అనుకుంటారు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలా మాకు ఎక్కువ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ని అవాయిడ్ చేసుకుంటూ పోయినాం అందుకే సక్సెస్ అయినాం ఎవడు ఏ చెత్త వేస్తే అది మైండ్ లో వేస్తాన్నాం ఎవడు దేని గురించి మాట్లాడితే అది మైండ్ లో వేస్తాన్నాం కథం గుర్రంత చెత్త చెత్త అయి నిండిపోయిన తర్వాత మైండ్ లో మంచి ఆలోచన ఎందుకు వస్తుంది ఆ కంపెనీ ఎట్లా అయిందంట ఈ కంపెనీ ఇట్లా అయిందంట వీడు ఇట్లా అయిందంట వాడు అట్లా అయిందంట నీకెందుకు అవన్నీ 
దానివల్ల నీకేమొస్తుంది ఒక ఆస్తి వస్తుందా అంతస్తు వస్తుందా డబ్బు వస్తుందా నీకేమన్నా నేమ్ రికగ్నేషన్ వస్తుందా అనవసరమైన విషయాలు మనకెందుకు అవసరం లేదు కొన్ని విషయాలు పట్టించుకుంటే గెలుస్తామో లేదో తెలియదు కానీ కొన్ని విషయాలను వదిలేసినప్పుడు మనం గెలుస్తాం ఇది ఇది నిజం ఇది తద్యం ఏమంటారు సత్యం అది చాలా మందికి తెలియని విషయం సో తర్వాత మా మా చుట్టాలు ఈ బిజినెస్ చేసి వదిలేసిరు అందుకని మేము చేస్తలేము శ్రీనివాస్ గారు మీరు చాలా బాగా చెప్పిరండి కుదిరిచ్చి కుదిరిచ్చి చాలా బాగా చెప్పిరు మీరు ఇంత టైం తీసుకొని మాకు ఈ ప్లాన్ చెప్పిరు మాకు ఓకే మంచిగానే ఉంది మీరు చాలా మంచిగా చెప్పిరు కానీ మా చుట్టాలు ఆల్రెడీ చేసి వదిలేసిరు అంట కదా మరి మేము ఎట్లా చేయాలి అందుకే మేము చేస్తలేము సో సింపుల్ గా నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా ఉన్నా ఇది చేయడానికి చపాతీయా దోషణ ఏం చేస్తారు ఇడా అసలు చేసేది ఏముంది మీ స్టేజ్ లో చపాతీల దోషల సబ్బు పెట్టి స్నానం చేస్తున్నాం నచ్చుతే వాడదాం నచ్చబోతే తీసేస్తాం ఇది చేసే పని దీన్ని ఇంకా చేసేది ఏముంది ఇందులో సార్ చేసిరంట సార్ వాళ్ళు అరే ఏం చేసినారు ఐ నో వెస్టీజ్ ఓకే ఐ నో వెస్టీజ్ అన్నారు ఒక పెన్ను పేపర్ ఇవ్వండి రాయమనండి వెస్టీజ్ గురించి ఒక ఐదు ఐదు వాక్యాలలో వెస్టీజ్ అంటే ఏందో రాయమనండి ఒక్కడు ఒక్కడు కూడా పెన్ను తీసుకొని పెన్ను కదలదు పేపర్ మీద కావాలంటే ఎవరైనా అడిగితే రాయ రాపియండి లేదు పిలవండి నేను వచ్చి మాట్లాడతా ఒక్కరికంటే ఒక్కరికి వాట్ ఈస్ వెస్టీజ్ అంటే క్లారిటీ ఉండదు ఓజా ఏంటి రా బాబు వెస్టీజ్ అంటే అదే మా పై ఇంటోడు మా పక్క ఇంటోడు మా కింది ఇంటోడు చేసింది కదా అదే వెస్టీజ్ ఒరే నాయన మీరు ఏడున్నారు ఇంకా ఒడోడు రాకెట్లు కనిపెట్టిపోతాంది పైకి కొత్త కొత్త వింత వింతలు కనిపెడతా అన్నారు ఇంకా ఇవి సబ్బులు పే కాస్ట్లీ ఉన్నాయి మా పక్క ఇంటోడు చేసిండు మా మీద ఇంటోడు వద్దన్నాడు మరి ఏంది ఏడిపోతుంది జీవితం సజెషన్స్ అనేది ఫ్రీ ఇస్తారు ఉచిత సలహాలు అనేది పుణ్యానికి ఇస్తారు నేనేమంటానంటే సలహా ఇచ్చేటోడి దగ్గర ఒక్క మాట చెప్పండి మీ సలహా వల్ల నేను ఈ పని చేస్తా ఒకవేళ నేను గెలిసింది వంద శాతం థ్యాంక్ యూ నీకు థ్యాంక్స్ నీకు థ్యాంక్ యూ చెప్తా లేదంటే నా దాంట్లో షేర్ ఇస్తా ఒకవేళ నువ్వు చెప్పే దాని వల్ల నేను ఫెయిల్ అయితే దీనికి పూర్తి జిమ్మదారిని వహిస్తావా అని అడగండి ఒక్కడంటే ఒక్కడు మీకు సలహాలు ఇవ్వడం పని చేస్తా ఒక్కడు కూడా మీకు సలహాలు ఇయ్యడు ఎవరి సలహాలు తీసుకోవాలి ఈ జీవితంలో నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నేను గెలవాలంటే నేను ఎవరి ఎవరి దారి పట్టుకొని నడవాలా నేను ఎవరి చేయి పట్టుకొని నడిస్తే నేను సక్సెస్ అవుతా ఎవరి చేయి పట్టుకొని నడిస్తే నేను ఫెయిల్ అవుతా మా ఇంటి పక్కలో మాటినాలనా లేకపోతే దాస్ సార్ మాటినాలనా మా పై ఇంటో మాటినాలనా లేకపోతే ఎస్పీ భార్య సార్ చెప్పింది నేను వినాలనా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయండి మన ఇంటి పక్కల ఉండేటోడు మనకంటే గొప్ప కూడా ఇరవై వేల ఇన్కమ్ ఉంటది ఇరవై వేల ఇన్కమ్ ఉంటే ఒకవేళ మన ఇంటి పక్కన గొప్పవాడు అయితే మన ఇంటి పక్కన ఎందుకు ఉంటాడు జూబ్లీహిల్స్ బంజారా హిల్స్ లో ఉండాలి ఆడ కాకుండా మన ఇంటి పక్కన వచ్చిండంటే మనకంటే బికారీ గాడు అన్నట్టే కదా మరి ఎవరు సజెషన్ తీసుకుంటా అన్నాను ఆ మా ఇంటి ఇట్లా చెప్పిండండి అందుకే నేను ఆలోచిస్తున్నాను సో ఇది నీ జీవితం ఎవరి చేయి పట్టుకొని నడుస్తే ఎక్కడ సక్సెస్ అయ్యవాలనా ఎవరి చేయి పట్టుకొని నడుస్తే ఫెయిల్ అవుతావు అనేది ఒకసారి ఆలోచన చేసి ముందుకు నడవండి వెయ్యి సార్లు అయినా ఆలోచన చేయండి కానీ నిర్ణయం తీసుకున్నాక ఆచరణ తప్పిస్తే మళ్ళీ ఆలోచన చేయండి పని స్టార్ట్ చేసే కంటే ముందు వెయ్యి సార్లు ఆలోచన చేయండి వెయ్యి ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి కానీ పని స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆచరణనే చేయండి కానీ ఆలోచన మాత్రం చేయకండి దానివల్ల మీ జీవితం కాదు మీ భవిష్యత్ తరాల ముందు తరాల భవిష్యత్తును కూడా మనం ఖరాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళం అయిపోతాం సో తర్వాత తర్వాత ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంటది అదేంటంటే మా ఇంట్లో ఈ వెస్టీ బిజినెస్ చేయడం చేయడం ఎవరికి ఇష్టం లేదంటే వాళ్ళు ఒప్పుకుంటలేరు సార్ 
ఏం చేయాలో నాకు అర్థమైతే లేదు నాకైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కానీ మా ఇంట్లో లొక్కుంటా లేరు నేను వెస్టీజ్ చేయనీక సో మీ ఇంట్లో వెస్టీజ్ చేయడానికి ఒప్పుకుంటా లేరంటే వెస్టీజ్ అనేది వద్దా డబ్బులు వద్దా ఒకవేళ వెస్టీజ్ కాకుండా డబ్బులు మనం డబ్బులు రావాలంటే ఏదైనా ఒక పని అయితే చేయాలి కదా జాబ్ చేయడము లేకపోతే ఇంకేదో మిషన్ కుట్టడము లేదా నేను ఇంకేదో పాలు పీకో పాల్స్ కుట్టడము ఏదో ఒకటి అయితే చేయాల్సిందే కదా దానికంటే ఒక పది మంది జీవితంలో ఆర్థిక స్వతంత్రాన్ని తీసుకురావడం తప్ప పది మంది పలానా శ్రీనివాస్ వడ్డెమోహన్ గారు నాకు ఈ రోజు నా జీవితంలో ఒక మంచి లైఫ్ నాకు చూయించిరు అనే ఒక మాట తెచ్చుకోవడం నాకు పాపమా మిషన్ కుడుతా అన్నాము ఏదో ఒకటి తప్పుపోయింది వాళ్ళకి ఎన్నో సంజాయిస్ చెప్పాలా కానీ ఒక వ్యక్తికి నాలుగు మంచి మాటలు చెప్తే ప్రోడక్ట్ వాడతాడు నాలుగు మంచి మాటలు చెప్తే అతను పది మందితో మాట్లాడతాడు నాలుగు మంచి మాటలు నేర్పించడం వల్ల అతని జీవితంలో ఆర్థిక స్వతంత్రం వస్తుంది అతనికి అతను మూడు జనరేషన్స్ త్రీ జనరేషన్ లైఫ్ ని మీరు బాగుపరిచిన వాళ్ళు అవుతారు ఇంతకంటే పాపమా మనం చేసే వెస్టీ చేయడం ఒప్పుకోకపోవడం అనేది ఇది ఒక సిస్టమ్ ఉంటది ఆ సిస్టమ్ త్రూ వెళ్ళినప్పుడు ఎవరు ఎక్కడైనా ఒప్పుకోవాల్సిందే ఒప్పుకోవడానికి దారి ఉంటది ఖచ్చితంగా నారు పోసినోడే నీరు పోస్తాడండి ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఉంది మా ఆయన ఒప్పుకోడు సార్ మా ఆయన మా మేడం ఒప్పుకోదు సార్ అరే ఒప్పించు మేము వెస్టీ స్టార్ట్ చేసి ప్రోడక్ట్ ఇంటికి తీసుకోగానే రా భయ్యానే మాకు ఆరతి ఇచ్చి ఇంట్లోకి ఏం తీసుకోలే దంచుకున్నారు గంట సేపు ఆ తర్వాత వదిలేసినాం కొన్ని రోజులు ఇండ్లకే పోవడం బంద్ చేసినాం ఇంట్లో ఉన్న ఎక్స్ బ్రాండ్ వస్తువులన్నీ తీసి ఒక కాటన్ డబ్బా వేసి అటుక మీద వేసినాం వెస్టీ ప్రోడక్ట్ తీసి ఇంటి నిండా పరిచినాం ఏదో రకంగా వీళ్ళని వాడిపించాలని చెప్పి ట్రై చేసిన తిట్లు తిన్నా ఒక ఒక శిల్పి ఒక ఒక బండరాయిని తీసుకొని ఒక రెండు ముక్కలుగా చేసి ఒక విగ్రహం తయారు చేసే ప్రాసెస్ లో విగ్రహం అంతా తయారైన తర్వాత ఆ విగ్రహం మధ్యలకి విరిగిపోవడం జరిగి అప్పుడు ఏమైందంటే ఆ శిల్పి అన్నాడు ఈ విగ్రహం ఇక్కడ తయారైతే ఇది ఇట్లనే క్రాక్ వస్తుంది సో ఇదే విగ్రహ ఇదే మిగతా ముక్కను తీసుకొని ఆ లారీలో పెట్టుకొని గుట్ట పైకి వెళ్ళిపోదాం పదండి అక్కడే నేను చెక్ చేస్తా సో అక్కడ నీట్ గా అయిపోతుంది అని అన్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోయినారు సో ఒక రాయిని రెండు భాగాలుగా విడగొట్టినప్పుడు ఒక భాగం అనేది ముక్కలు అయిపోయింది ఒక భాగం మాత్రం అద్భుతమైన శిలగా తయారైంది శిల్పం తయారైంది విగ్రహం తయారైంది తీసుకువెళ్లి గుళ్ళో పెట్టినారు తర్వాత మిగిలిపోయిన ముక్కలను మొత్తం మెట్లలాగా తయారు చేసినారు సో తర్వాత గుడి ప్రారంభం అయిపోయింది దేవుడికి ఏదైతే విగ్రహానికి మనం ఏమంటారు అభిషేకాలు చేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది జనాలు మొక్కుతున్నారు దండలు వేస్తున్నారు అన్ని రకాలుగా పూజిస్తా ఉన్నారు సో అంత అయిపోయిన తర్వాత నైట్ నిద్రపోతా ఉన్నారు అందరు ఎక్కడో అక్కడ వెళ్ళిపోయినారు డోర్ లాక్ వేసుకొని వెళ్ళిపోయినారు అప్పుడు స్టెప్ గా మారిన ఒక ఒక ఏదైతే బండరాయి ఒక విగ్రహాన్ని అడుగుతుంది ఏంటి మిత్రమా నువ్వు నేను ఒక్క బండరాయి నుంచి వచ్చిన ఏమంటారు ఒక శిథిరాలమే కానీ జనాలు ఏంటి నన్ను తొక్కుతా ఉన్నారు నిన్ను మొక్కుతా ఉన్నారు అని చెప్పేసి అప్పుడు విగ్రహంగా మారిన విగ్రహం విగ్రహంగా మారిన ఏదైతే స్టోన్ చెప్తా ఉంది ఏమన్నారు చూడు మిత్రమా ఈ శిల్పి ఈ రాయిని రెండు భాగాలుగా విడగొట్టినప్పుడు ముందుగా చూస్ చేసుకున్నది నిన్నే కానీ అతను కొట్టే ఉలి దొబ్బలకి నువ్వు తట్టుకోలేకపోయినావు అందుకే ఈరోజు జనాలు నిన్ను తొక్కుతానరు కానీ శిల్పి కొట్టే ప్రతి ఒక్క ఉలి దెబ్బను నేను తట్టుకోగలిగినా అందుకే ఈరోజు జనాలందరూ నన్ను మొక్కుతానారు అందుకే నాకు పాలాభిషేకాలు చేస్తాను ఎవరైతే ఇబ్బందులకు గురైతారో ఎవరైతే ప్రాబ్లమ్స్ కి గురైతారో మీ థ్యాంక్స్ చెప్పండి దేవుడికి మీ జీవితంలో మంచి రోజులు రాబోతా ఉన్నాయి థ్యాంక్స్ చెప్పండి దేవుడికి మీరు అత్యున్నత స్థానంలోకి వెళ్ళబోతా ఉన్నారు థ్యాంక్స్ చెప్పండి దేవుడికి మీ జీవితంలో మెరుగైన జీవితం మీరు జీవించబోతా ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ గాడ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇంత వండర్ఫుల్ లైఫ్ ఇచ్చినందుకు ఇంత బ్రహ్మాండమైన ఆపర్చునిటీలో నేను ఉన్నందుకు ఇంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ లో నేను ఒక వన్ ఆఫ్ పార్ట్ అయినందుకు దేవుడికి పాదాభివందనం చేస్తాను నా తల్లిదండ్రులకి నేను పాదాభివందనం చేస్తాను నా గ్రేట్ స్పాన్సర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి నేను పాదాభి వందనం చేస్తా ఇంత వండర్ఫుల్ లైఫ్ స్టైల్ నాకు దొరికినందుకు సో ఇక్కడ చూసుకుంటే సార్ నా ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది నాకు జాబ్ ఉంది సో నేను బిజినెస్ చేయలేను మీకు జాబ్ ఉంది ఓకే కానీ ఎప్పటి వరకు ఉంది 
ఎప్పటి వరకు ఉంది మీరు మీ జాబ్ లో ఎన్ని రోజులు పనిచేస్తే ఫ్రీ అవుతారు కానీ వెస్టీజ్ లో త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ కనుక కష్టపడితే అల్టిమేట్ మీరు అయిపోయింది బిజినెస్ లో ఒక లెవెల్ లో ఉండిపోతారు మీరు సో ఎవరితో మీరు పోటీ పడతా అన్నారు ఎవరితో మీరు పోల్చుకుంటా అన్నారు జాబ్ అనేది లీడరా లేబరా నీ కోసం నువ్వు పనిచేస్తే నువ్వు లీ లీడర్ అవుతావు అదే వేరే వాళ్ళ కోసం నువ్వు పనిచేస్తే నువ్వు లేబర్ అవుతావు లీడర్ గా బతకాలనుకుంటున్నావా అదే లేబర్ గా బతకాలనుకుంటున్నావా నీ నిర్ణయం నీదే సో తర్వాత ఇదే ఒకటే నీకంటూ ఒక లక్ష్యం లేకపోతే ఎవరో ఒకరు తమ లక్ష్యం కోసం నిన్ను వాడుకుంటారు అదే జాబ్ జాబ్ ఫుల్ ఫామ్ ఏమ ఏమైనా ఉంది అంటే గనక జాయినింగ్ అదర్ బిజినెసెస్ వేరే వాళ్ళ కోసం నువ్వు పని చేయడం జాయినింగ్ అదర్ బిజినెస్ జాబ్ ఫుల్ ఫామ్ అదే ఎంత పెద్ద జాబ్ అయినా బానిసత్వమే ఎంత చిన్న వ్యాపారమైన స్వతంత్రమే అని చెప్పేసి సో ఇంత బ్రహ్మాండమైన ఆపర్చునిటీలో వస్తాయి ఖచ్చితంగా వస్తాయి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇబ్బందులు వస్తాయి కన్నీళ్ళు వస్తాయి నాకు ఒక్కొక్క సందర్భాలు అనిపించేది దేవుడు కొంతసేపు వర్షం వస్తే బాగుండు కనీసం కొంతసేపు ఏడ్చుకుంది నువ్వు ఎందుకంటే ఒకవేళ వర్షం రాకుండా ఏదైనా కూర్చొని ఏడ్చుకుంటే వాళ్ళు వీళ్ళు అడుగుతుంటే వాళ్ళకి ఏం సమాధానం చెప్పాలి సో కాబట్టి కొంచెం దేవుడు కొంచెం వర్షం పడేటట్టు చేయవా ప్లీజ్ అని దండం పెట్టుకునే వాళ్ళం ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసినాం ఎన్నో ఇబ్బందులను చూసినాం ఎంతో వర్క్ చేసుకుంటూ పోయినాం ఎంతో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసినాం పోరాడినాం కానీ ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా సరే ముందుకే వెళ్ళినాం కానీ వెనక్కి మాత్రం రాలే కాబట్టి ఈ లెవెల్లో ఇక్కడ నుంచి మాట్లాడగలుగుతా ఉన్నాం సో మరి మీ జీవితంలో మీరు తీసుకున్న డిసిషన్ ఎలాంటిది మీ జీవితంలో మీరు ఏ విధంగా ముందుకు పోదాం అనుకుంటున్నారు వీటి కోసమా మీరు భయపడేది ఈ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లం కోసమా మీరు ఈ బిజినెస్ ని కాదనుకునేది మిత్రులారా లేనివి కావాలంటే చెయ్యని పనే చేయాలి చేస్తున్న పనే చేయడం వల్ల వస్తున్న రిజల్ట్ ఏ మనకు వస్తుంది కొత్త పని చేసినప్పుడే కొత్తగా రిజల్ట్ ఉంటుంది పాత పని చేస్తున్నప్పుడు మనకు అదే రిజల్ట్ అనేది రావడం జరుగుతా ఉంది సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ మీరు తీసుకున్న డిసిషన్ వల్ల మీ జీవితం మరింత ముందుకు వెళ్ళడానికి మరింత చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందని చెప్పి మీ అందరికి తెలియజేస్తా ఉన్నాను చాలా మందికి చాలా రకాలుగా ఉంటాయి నేను అందుకే చెప్తాను అక్కడ చూడండి అప్లైంట్ సపోర్ట్ ఉంది విన్నింగ్ టీమ్ సపోర్ట్ ఉంది వెస్టీజ్ సపోర్ట్ ఉంది మీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంటుంది మీ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఎవరు సపోర్ట్ గా ఉంటారో వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉంటుంది మీ సంకల్పం గట్టిదైతే మీ గల్లీలో ఉండే కుక్క కూడా మీకు సపోర్ట్ చేస్తుంది మీరు గనక డ్రీమర్ అయితే మీ దగ్గర గనక కల ఉంటే ఒక కల ఉంటే మీ గల్లీలో ఉండే కుక్క కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఒక రోజు రెండు రోజులు మధ్యరాత్రి పోతున్నప్పుడు బావో బావ మొత్తుకుంటది కానీ పది రోజులు అయిన తర్వాత అది కూడా మొత్తుకోవడం బంద్ చేస్తుంది ఏ మనోడు లేరా రోజు వచ్చి పోతా ఉన్నాడు అండి ఇంకా మీకున్న అడ్డం ఏముంది మీరు ఎవరిని చూసి ఆగిపోతా ఉన్నారు మీరు ఎందుకు నిరుత్సాహపడతా ఉన్నారు ఎవరు మిమ్మల్ని పట్టి వెనక్కి లాగుతా ఉన్నారు దయచేసి ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోండి మీ జీవితంలో మనం బ నా కాండంలో నేను బతికినట్టు ఎవరు బతకొద్దు అనే అనేదే నా డ్రీమ్ మా నాన్నగారికి నేను కారు కొంటున్నా నాన్నని కారు కొంటున్నా నన్ను నమ్మేవాడు కాదు నాన్నని కారు కొంటున్నా అంటే ఊకూర నువ్వు జోకు లేకు ఇప్పటికే ఎక్కువ నవ్వుతున్నా అనేవాడు నా కానీ ఆయన తీసుకొని వచ్చి కారు చూపించే ప్రాసెస్ లో అన్ని షోరూమ్ తిప్పినప్పుడు లాస్ట్ కి ఆయన ఏ కారణం వచ్చలేదు కానీ ఒకటే ఒక మాట అన్నాడు చూడరా చిన్న నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు నాది తెలియదు కానీ కంపెనీ ఏదో ఉంది అందులో నువ్వు ముందుకు పోతానో కానీ నువ్వు చేసే పని పది మందికి ఆదర్శ ఉండాలి పది మంది నిన్ను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి మన కాండాన్లో కూడా ఇట్లాంటి కార్ ఎవరు కొనొద్దు అని చెప్పండి ఇంకొక ఆలోచన చెయ్యకుండా స్కోడా షోరూమ్ కి వెళ్ళిపోయి పదిహేను లక్షల రూపాయలు పెట్టి స్కోడా ర్యాపిడ్ కార్ కొన్నా స్కోడా కార్ కొంటున్నా అన్నప్పుడు మా చుట్టాలు మా తెలిసిన వాళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ నైబర్స్ కొలిగ్స్ చాలా మంది ఏమన్నారంటే ఒరే పిచ్చోడవా ఏంట్రా స్కోడా కారు పోతావా అది మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువ మైలేజ్ ఇయ్యదు చిన్న చిన్న వస్తువులకే చాలా పెద్ద రేట్లు అవుతాయి వామ్మో దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలంటే మనతోనే యాడ్ అవుతుంది 
అని చాలా మంది చెప్పేవాళ్ళు కానీ నేను ఒకటే చెప్పేవాడిని నిజమేరా నువ్వు చెప్పేది అది మైలేజ్ చేయదు నాకు తెలిసే నిజమే మామ నువ్వు చెప్పేది బండి చాలా కాస్ట్లీ ఉంటది నిజమే బాబాయ్ నువ్వు చెప్పింది ఈ బండి మైలేజ్ రాదు చాలా ఇబ్బంది ఏమంటారు మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువ ఉంటది అయినా సరే నేను కొడానే కొంటా అని చెప్పి ఎందుకంటే దాన్ని మెయింటైన్ చేసేది నేనే దాన్ని నడిపేది నేనే దాంట్లో ఫ్యూల్ పోసేది నేనే కాబట్టి నాకు ఇబ్బంది అనిపించలేదు వాళ్ళకి వాళ్ళ లైఫ్ మీద వాళ్ళకి క్లారిటీ లేదు కాబట్టి వాళ్ళ భయం ఉంది నాకు నా లైఫ్ లో క్లారిటీ ఉంది నాకెందుకు భయం ఈ రోజు నేను బండి తీసుకొచ్చి నా వన్ ఇయర్ దాటిపోతుంది కానీ నాకేం ఇబ్బంది కలగలే డైలీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ తిరుగుతా ఉన్నా నాకే ఇబ్బంది లేదు అదే ఎవరో మాటలు విని ఈ రోజు నేను ఏదో ఏదో మామూలు కారు కొనుక్కొని ఇదే రోడ్ల మీద తిరుగు ఉంటే ఈ రోజు నేను స్పెషల్ గా ఉండేవాన్న సో మరి నేను ఎవరి మాట వినాలి సార్ నేను కారు కొందామని అనుకున్నా కానీ సార్ ఒక యాభై వేలు ఇన్కమ్ వచ్చినాక నేను కారు కొనుక్కుంటా సార్ ఒక లక్ష రూపాయలు వచ్చినాక నేను కొనుక్కుంటా సార్ నీకు దండేజ్ దండం మీద చెప్తున్నా నీ జీవితంలో ఎప్పుడు కారు రాదు నీకు సార్ మీకు ఏ కలర్ కార్ కావాలి సార్ అంటే సార్ ఎర్రదైనా పర్లేదు కర్రదైనా పర్లేదు సార్ ఎర్రదు రాదు కర్రది రాదు నీ డ్రీమ్ స్ట్రాంగ్ లేదు నేను ముందే చెప్పిన మీకు ఏ కార్ కావాలి ఏ కంపెనీ కావాలి మీకు క్లారిటీ లేకపోతే మీ దగ్గరికి మీ డ్రీమ్ రాదంటే రాదు డ్రీమ్ పెట్టండి దానికి ఒక డేట్ అయ్యండి దాని పరీక్షణం ప్రతిక్షణం దాని గురించి ఆలోచన చేస్తుండండి ఎందుకు రాదు మన డ్రీమ్ మన కోసం ఇక ఏముంది మనకున్న అడ్డం మీకు అడ్డం ఇంకేముంది మీరు ఎందుకు సక్సెస్ అవ్వలేకపోతురు ప్లాన్లలోకి వెళ్ళిన సందర్భాలలో కొంతమంది మా మొక్కాల మీద డోర్లు వేసుకునే వాళ్ళు ఓన్లీ చేసే లిఫ్ట్ చేసేవాళ్ళు కారు సరే కింద ఉండేవాళ్ళం ఇంత దాకా వచ్చినాం ఇంత దూరం వచ్చినాం ఇతను ప్లాన్ చెప్పాలి సరే ఇతను ప్లాన్ చెప్పకుండా పోతే నేను ఎట్లా ఎట్లా నాకు కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి పైకి డోర్ వేస్తే డోర్ ఓపెన్ చేసి మరి మమ్మల్ని చూసి డోర్ వేసేవాళ్ళు ఇట్లానైనా వీడు పోతాడే ముందు కానీ నువ్వు రా రాకపో నా ప్లాన్ విను తర్వాత నాకు నచ్చలే అని చెప్పు కానీ ప్లాన్ వినాల్సిందే అని చెప్పి కూర్చోబెట్టి ప్లాన్ చెప్పేవాడిని అట్లా చెప్పిన వాళ్ళు కూడా నా బిజినెస్ లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు మరి మీకే ఉన్నాయా ఇబ్బందులు ఈ భూమి మీద ఎవరికి ఇబ్బందులు లేవా మీకే ఉన్నాయా బాధలు ఈ భూమి మీద ఎవరికి బాధలు లేవా సో ఏదైనా సరే సిద్ధం శివుడి మీద భక్తి చెప్పుల మీద ఉంటే మనం సక్సెస్ అనుక్షణం ధ్యానించాలి మన డ్రీమ్ ని అదే డ్రీమ్ కోసం మనం పరితపించాలి ఆ డ్రీమ్ ని నెరవేర్చుకోవడానికి ఎంత పని అయినా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే మన మన కళలు నెరవేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో కానీ మీ అందరికి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా అన్న మీ అప్లైన్ మీకు ఒక ఆయుధం మీ అప్లైన్ మీకు ఒక డైమండ్ మీ అప్లైన్ మీకు ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ అతని చేతిలో అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపం ఉంది అతన్ని మీరు పట్టుకొని తీరండి అతన్ని మార్గండి అతని వెంట నడవండి అతని మార్గంలో మీరు నచ్చుకుంటూ పోండి మీ జీవితంలో మీరు ఖరాబ్ అవడానికి ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే మా జీవితం ఆ విధ విధంగా మేము ముందుకు వెళ్ళినా మా జీవితం మారింది మోర్ ప్లాన్ చూపించండి మోర్ ప్లాన్ చూపించండి కొంతమందిని చూస్తాన నేను ఆ ఇంట్లో లేడీస్ వాళ్ళని ఎట్లా భరిస్తానో అనిపిస్తుంది దయచేసి ఎవరు నన్ను అపార్థం చేసుకోకండి సో మీ యొక్క బ్రదర్ లాగా అనుకోండి ఎవరు నన్ను అపార్థం చేసుకోండి అపార్థం చేసుకోకండి ఎందుకనంటే నేను మీ బాబు కోరేవాడిని మీ కీడు కోరేవాడిని కాదు ఒక్క ఒక్క వ్యక్తిని నేను చాలా మందిని చూస్తా అన్న మార్నింగ్ లేవగానే లేస్తారు టీవీ పెడతా ఉంటారు జాబ్ లైఫ్ లో ఎట్లా ఉంటది ఓ ఎనిమిది గంటల దాకా టీవీలు చూసి ఆ ఛాయ్ ఏదో బ్రిడ్జ్ చేస్తే ఛాయ్ పోస్తే ఛాయ్ ఏమంటే ఛాయ్ చేస్తే ఛాయ్ తాగి జరిసేపు మళ్ళా చూసి ఆ స్నానం చేసి వచ్చే వరకే ఇంత వండితే ఇంత తినేసి అదే ఇంత మళ్ళా బాక్స్ కట్టుకొని ఆ బస్సులో సీట్లు దొరకవు ఆ ఫుడ్ బోర్డు మీద నిలబడి 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 ఏడదచ్చిపోతామో ఏడపోతాం మనకే తెలియదు ఆడ ఊగుకుంటా 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 జాబ్ పోయి ఆ జాబ్ లో పోయి పోయేసరికి అర్ధ గంట లేట్ గా పోయి వాంతో తిట్లు తిని మళ్ళా తీసుకుపోయిన డబ్బా కంప్లీట్ చేసి సాయంత్రం జాబ్ అయిపోయిన మళ్ళా ఎలా ఆడవాడు ఎలా ఆడవాడు ఎలా ఆడవాడు ఎడవాడి మళ్ళా ఇంటికి వచ్చి ఇంటికి రాగానే డోర్ దబాన డోర్ కొట్టి ఆ బాక్స్ అట్లా పడేసి 
ఎవే అని వాళ్ళని పిలిచి ఆ రిమోట్ అందుకోమని చెప్పి ఆ టీవీ పెట్టుకొని ఆ సీరియళ్ళు ఆ వార్తలు అవి 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 చూస్తున్నప్పుడు మళ్ళా టైం ఏళ్ళు అయిందా ఎనిమిది అయిందా ఇంత పెట్టు తింటా అని చెప్పి తిని పడుకొని ఇదే లైఫ్ రొటీ రొటీన్ లైఫ్ అనేది రోజు జరిగితే ఒక్కసారి ఆలోచించండి నన్ను అపార్థం చేసుకోకండి మీ భార్యకైనా మీ మీద ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది నువ్వు ఎందుకు నా పాలెట్ వచ్చినావు రా సామి అని చెప్పి మీ భార్య అనుకోక ముందే మీరు బయటకు వెళ్ళి పని చేయడం స్టార్ట్ చేయండి అదే ఒక వ్యక్తి పొద్దుగా లేవగానే టప్ టప రెడీ అయిపోయి జూమ్ అటెండ్ అయిపోయి సిపి ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకొని ఏడున్నర దాకా అతను జూమ్ లో కనెక్ట్ అయిపోయి టీమ్ అందరికి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కలిసి కాల్ చేసుకొని చలో మన డ్యూమ్ లోకి రండి జూమ్ లోకి రండి మంచి మీటింగ్ చేద్దాం ఇట్లా చేద్దాం అట్లా చేద్దాం అని మాట్లాడుకొని మనీ వేసుకొని ఏడున్నర అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి ఇంత వైఫ్ కి మనం ఏదో టిఫిన్ చేస్తే తినేసి ఇంత బాత్ తీసుకొని జాబ్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ అదే ఈవినింగ్ జాబ్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఇంట్లోకి వచ్చేసి ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి మళ్ళీ ఇంత టీ తాగేసి మళ్ళా ఇంచట్ గించట్ వేసుకొని ఒక పెళ్లి కొడుకు లాగా రెడీ అయిపోయి డెమోకిట్ తీసుకొని ఒక్కసారి మన భార్యకి మా నా భార్యకి నేనే లవ్ యూ డియర్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటూ నా బ్యాగ్ పట్టుకుని నేను వెళ్ళిపోయి అదే ఒక నాలుగైదు ప్లాన్లు ఒక పది ప్లాన్లు కంప్లీట్ చేసుకొని స్వెట్ అంతా తడిచిపోయి స్వెట్ వస్తుంటే ఈ మార్కర్ చేతులన్నీ మార్కర్ తో రాసింది అదే నైట్ పదకొండు గంటల రాత్రి మీరు ఇంటికి వస్తే మీరు ఇంటికి వస్తే మీ వైఫ్ కి మీరు వృత్తి క్రోషన్ లాగా కనబడతారు మీ వైఫ్ కి మీరు మెగాస్టార్ చిరంజీవి లాగా కనబడతారు ఎట్లా ఉండాలనుకుంటున్నాం మన జీవితంలో మంచి మంచి వాళ్ళకి వస్తుంది మున్సిపాలిటీ మావానికి వస్తలేదు అనుకుంటారా లేకపోతే మావాడు హీరో లెక్క ఉండాలా అనుకుంటారు ఏదైనా మీ ఆలోచన మీద ఆధారపడి ఉంది మీరు చేసే పని మీద ఆధారపడి ఉంది మీరు తీసుకునే నిర్ణయం మీద ఆధారపడి ఉంది ఈ భూమి పైన పాపం ఏదైనా ఉంది అంటే అది భయం ఆ భయాన్ని తీయండి మీ జీవితంలో మీరు అత్యున్నత స్థాయికి ఎదగడానికి అది ఒక అడ్డు కూడా లాగుంటుంది దాన్ని ఎప్పుడైతే తొలగిస్తారో మీరు అప్పుడు అంతా తొందరగా సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో కాబట్టి మిత్రులారా ఈ రోజు జరిగిన ఏదైతే ఈ సెషన్ వల్ల ఏ ఒక్కరికి ఏ ఒక్కరి జీవితం మారినా ఏ ఒక్కరికి అర్థమైనా నేను ఈ రోజు మాట్లాడిన ఈ గంటకి ఈ జీవితంలో నాకు ఇచ్చిన ఈ టైం కి నా జీవితంకి ఒక సార్థకత దొరికిందని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఇంత మంచి అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చిన నా గ్రేట్ అప్లయన్స్ కి నా ఎల్ఓఎస్ కి తర్వాత ఎవరైతే మన దాసు సరణ్ పూర్ణిమ మేడం గారికి తర్వాత ఇదంతా వింటూ ఇంతసేపు ఓపిక వింటున్న మీ అందరికి నేను థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ బ్యాక్ టు అస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లీడర్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకసారి బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ సార్ మీకు సార్ మీకు మీ కామెంట్స్ వింటుంటే ఒక పర్సన్ మిమ్మల్ని ఫైర్ బ్రాండ్ అని పిలుస్తున్నారు మరొకళ్ళు మీరు మిమ్మల్ని మాటలు మాంత్రికులు అని పిలుస్తున్నారు సో రియలీ సార్ మీ మాటలు వింటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకు ఇలా ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ మెంబర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరు లైఫ్ మారాలని కోరుకుంటున్నాము అండ్ ఇటువంటి సెషన్ సార్ ఇంకా మరి ఎన్నో చేయాలని కోరుకుంటున్నాము సార్ మేము థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి మాకు ఇచ్చారు సో సో ఇంతటి ఈ సెషన్ మనం ఇప్పుడు క్లోజ్ చేద్దాం సార్